ஹாய் வணக்கம் நம்ம எக்ஸ்பர்டைசர் அகாடமிக் தமிழ் சேனல் மூலமாக கற்றுக்க போகிற சாஃப்ட்வேர் இன்றைக்கி என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ஃபோட்டோஷாப் சிசி டூ தௌசண்ட் செவன்டீன் அப்படிங்கிற சாஃப்ட்வேர் தான் கற்றுக்க போகிறோம் வாங்க சாஃப்ட்வேருக்குள்ளே போகலாம் இன்றைக்கி நம்ம ஃபோட்டோஷாப்பில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ப்ரௌச்சர் டிசைன் ப்ரொஃபஷ்னலாக எப்படி வந்துட்டு பண்ணுவாங்க அப்படிங்கிறத வந்துட்டு பார்க்க போகிறோம் ப்ரௌச்சர் டிசைன் எப்படி பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் ஃபஸ்ட்டு ப்ரௌச்சர் டிசைனோட சைஸ் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா இப்போ டூ சைட் ட்ரை ஃபோல்டு இந்த மாதிரி நிறைய ஃபோல்டிங் இதெல்லாம் இருக்குது இப்போ நம்ம டூ சைட் தான் வந்துட்டு பார்க்க போகிறோம் ட்ரை ஃபோல்டும் இருக்குது ஸோ டூ சைடில் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஃபைலில் போயிட்டு நியூன்னு கொடுத்துக்குங்க ஃபைலில் போயிட்டு நியூ கொடுத்துட்டு நம்ம வந்துட்டு ஃபஸ்ட்டு அதோட வித் அண்ட் ஹைட் எவ்வளோ அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா வித் வந்து செவன்டீன் வச்சுக்கோங்க ஹைட் வந்துட்டு லெவன் இப்போ நீங்கள் சிங்கிள் பேஜில் டிசைன் பண்ணுறீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்துட்டு லெவன் எம் எயிட் பாயிண்ட் ஃபைவ் வந்துட்டு ஓகே அதாவது எயிட் பாயிண்ட் ஃபைவ் வித்தும் லெவன் வந்துட்டு ஹைட்டும் வச்சுக்கோங்க இப்போ டூ டூ சைடுங்கும்போது செவன்டீன் அதுக்கடுத்தது வந்துட்டு இன்ச்சஸ் வந்துட்டு செவன்டீன் லெவன் வந்துட்டு ஹைட்டு ஸோ த்ரீ ஹண்ட்ரட் ரெசல்யூஷன் ஆர்ஜிபியில் பண்ணுறதுனால ஆர்ஜிபியில் பண்ணிக்கலாம் இல்லை சிஎம் வைக்கேனா நீங்கள் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி ரெசல்யூஷன் வச்சுக்கிட்டு மாற்றிக்கணும் இப்போ நம்ம வந்துட்டு ஆர்ஜிபியில் தான் பண்ண போகிறோம் ஒரு த்ரீ ஹண்ட்ரட் ரெசல்யூஷன் ஓகே ஜஸ்ட்டு வந்துட்டு ஓகே அப்படின்னு சொல்லி கொடுக்குறேன் இப்போ வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு எனக்கு நியூ டாக்குமெண்ட் வந்துட்டு பேஜ் வந்துட்டு கிரியேட் ஆகிடுச்சு ஜஸ்ட்டு இதில் நம்ம மெசர்மெண்ட்டுக்காக ப்ளீட் ஏரியான்னு சொல்லுவாங்க எக்ஸ்ட்ரா வெளியில் வந்துட்டு ஒரு கால் இன்ச் அதாவது ஒரு குவார்ட்டர் இன்ச்சு வந்துட்டு நம்ம கம்மி பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஸோ அதை ப்ளீட் ஏரியாவாக ஒதுக்கணும் ஸோ அதுக்காக கண்ட்ரோல் ஆர் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்தீங்கன்னா ரூ ரூலர் வந்துட்டு ஓப்பன் ஆகிடும் ஸோ இந்த ரூலர் வந்துட்டு ஓப்பன் ஆனதுக்கப்புறம் ஜஸ்ட்டு வந்துட்டு இது சரி ஆஃபாக பிரிச்சிங்கன்னா செவன்டீனா எயிட் பாயிண்ட் ஃபைவ் வரும் ஸோ எயிட் பாயிண்ட் ஃபைவ் கிட்ட நேராக வச்சுடுங்க ஸோ அது ரெண்டு சைடும் நம்ம டிசைன் பண்ண போகிறோம் எயிட் பாயிண்ட் ஃபைவ் நேராக வச்சுடுங்க கரெக்டாக ரைட் நான் எயிட் பாயிண்ட் ஃபைவ் வச்சுட்டேன் ஜஸ்ட்டு ஜூம் பண்ணால் உங்களுக்கு தெரியும் பாருங்கள் சப்போஸ் அது வைக்கல அப்படின்னா கரெக்டாக அதை அட்ஜஸ்ட் பண்ணி எயிட் பாயிண்ட் ஃபைவ் கிட்ட நேராக வச்சுடுங்க ரைட் இப்போ வந்துட்டு எயிட் பாயிண்ட் ஃபைவ் வச்சுட்டேன் அதுக்கடுத்தது இது வந்துட்டு பாருங்கள் ஜீரோவில் இருக்கணும் இதில் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா லெவனில் இருக்கும் இங்கே ஜீரோவில் இருக்கும் அதே போல் இங்கே வந்துட்டு செவன்டீனில் இருக்கும் இந்த ஈக்குவலாக நம்ம பிரித்தாச்சு ரைட் இப்போது இதில் ஜஸ்ட்டு இவ்வளோ தூரம் வந்துட்டு நம்ம ப்ளீட் ஏரியா எடுத்துக்குவோம் அதாவது வந்துட்டு ஒன்றில் கால் வாசி ஒன் இன்ச்சில் கா கால் இன்ச்சு ஸோ அவ்வளோ தேவை இல்லை தான் பட் ஆனால் அந்தளவுக்கு வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு பர்ஃபெக்டாக வந்துட்டு செட் ஆகும் ஸோ அதனால் வந்துட்டு ஒரு கால் இன்ச்சு அதாவது கால் இன்ச்சு இந்த அளவுக்கு வச்சாவே போதுமானது தான் அதாவது ஒரு பாயிண்ட் ஃபைவ் வச்சோம்னாவே போதுமானது தான் பட் இருந்தாலும் நான் வந்துட்டு கொஞ்சம் இந்த அளவுக்கு வச்சிங்கனாவே போதும் ஸோ இதுக்குள்ளார நம்ம டிசைன் பண்ணுறதுக்கு பார்க்கணும் அவ்வளோதான் வேறு ஒன்றும் இல்லை ஸோ இந்த ஏரியாவுக்குள்ளார டிசைன் பண்ணணும் அதே போல் இங்கே வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே நிறையா லைன்ஸ் இருக்குது பார்த்தீங்களா இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நிறையா லைன் இருக்கும் சின்ன சின்ன லைன் இருக்கும் பார்த்தீங்களா இதில் இந்த ஃபஸ்ட்டு லைனுக்கு நேராக வச்சுடுங்க ஸோ அது மெசர்மெண்ட்டு ஸோ அது வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா அது எவ்வளோ வேணுமோ ஒரு பாயிண்ட் சம்திங்கில் வச்சுக்கோங்க அவ்வளோதான் ரொம்ப அதிகமாக வச்சோம்னாலும் நமக்கு வேஸ்ட்டு தான் ஓரளவுக்கு கரெக்டாக வச்சோம்னாவே போதுமானது ஸோ இந்த அளவுக்கு நான் வச்சுக்கிறேன் இந்த ஃபஸ்ட் லைனுக்கு நேராக வச்சுக்கிறேன் உங்களுக்கு இங்கே மெசர்மெண்ட் நீங்கள் கொண்டு வந்து வச்சிங்கனாவே கேசர் வச்சிங்கனாவே எவ்வளோ அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிவிடும் ஸோ அதை நீங்கள் வைக்கும் போதே உங்களுக்கு தெரிஞ்சிடும் ரைட் இப்போ அதே மாதிரி கீழேயும் வந்துட்டு பாட்டத்துலேயும் வந்துட்டு அதே மாதிரி நீங்கள் ஒதுக்கிக்கங்க ஜஸ்ட் இது இன்னும் கொஞ்சம் நகர்த்தி வைங்க அந்த ஃபஸ்ட் இதுக்கு நேராக வச்சுடுங்க அவ்வளோதான் ரைட் அதே போல் கீழே வந்துட்டு கரெக்டாக வச்சுக்கோங்க ஜூம் பண்ணிங்கன்னா அந்த ஏரியா வந்துட்டு உங்களுக்கு தெரியும் பார்த்தீங்கன்னா அது இதுதான் ப்ளீட் ஏரியா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க எக்ஸ்ட்ரா வந்துட்டு நம்ம இதில் வந்துட்டு நம்ம எந்த ஒர்க்கும் பண்ண மாட்டோம் இந்த ஒர்க்கு இது வந்து இதுக
வெளியில் போவோம் அதனால் நம்ம வந்துட்டு இதை வந்துட்டு ப்ளீட் ஏரியா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம இதை ஒதுக்கிக்கிறோம் ரைட் இந்த லைன் வந்துட்டு ப்ளீட் ஏரியா ஃபோர் சைட்ஸ்லேயும் வந்துட்டு ப்ளீட் ஏரியா வந்துட்டு நம்ம ஒதுக்கியாச்சு பாயிண்ட் ஃபைவில் வச்சிங்கன்னாவே போதும் ரொம்ப ம ரொம்ப இதெல்லாம் வேண்டாம் ஃபஸ்ட் லைனுக்கு நேராக வந்துட்டு வச்சிங்கனாவே கரெக்டான இது தான் ஸோ அந்த மாதிரி பார்த்து நீங்கள் வச்சுக்கோங்க ஸோ இந்த அளவுக்கு வச்சோம்னாவே போதும் நமக்கு ஸோ நான் ப்ளீட் ஏரியா வந்துட்டு வச்சுட்டேன் இதுக்கு அடுத்து என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா டிசைன் வந்துட்டு ஒரு சாம்பிள் வச்சுருக்கேன் ஸோ அதே மாதிரி நம்ம டிசைன் பண்ணிவிடுவோம் சப்போஸ் உங்களுக்கு ஓன் ஐடியா இருந்ததுனால நம்ம பண்ணலாம் இப்போ நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு பிகினருங்கிறதுனால நான் வந்துட்டு ஒரு பிகினிங்கில் நம்ம கற்றுக்கும்போது ஒரு டிசைன் மாடல் வச்சுட்டு பண்ணுறது பெஸ்ட்டு ஸோ ஆல்ரெடி நான் ஒரு டிசைன்லாம் எடுத்து வச்சுருக்கேன் ஸோ இதில் நம்ம ஏதோ ஒரு காம்ப்ளிகேட்டடான டிசைன் வந்துட்டு நம்ம பண்ணி பார்ப்போம் ரைட் ஸோ இப்போ வந்துட்டு ஓப்பன் ஆகுது ஜஸ்ட் இதுதான் நம்மளோட டிசைன் ஸோ ஒரு பிஸ்னஸுக்கு வந்துட்டு ஒரு ப்ரௌச்சர் பிஸ்னஸ் இதுக்காக ஒரு ப்ரௌச்சர் பண்ண போகிறோம் ஸோ இது வந்துட்டு ஜஸ்ட் வந்துட்டு கண்ட்ரோல் ஏ கண்ட்ரோல் சி கண்ட்ரோல் வி அப்படின்னு சொல்லி உள்ளே கொண்டு போய்க்குங்க இந்த ப்ரௌச்சர் டிசைன் வந்துட்டு ஒரு சாம்பிளாக வச்சுக்கிட்டு நம்ம ஜஸ்ட் இதுக்கு ஸ்கேல் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஒரு இது சாம்பிள் தான் இதே மாதிரி நான் இப்போ டிசைன் பண்ணுறதுக்கு ட்ரை பண்ணணும் அவ்வளோதான் வேறு ஒன்றும் இல்லை ரைட் என்ட்ரு அடிச்சிடுங்க ரைட் இப்போ ஜஸ்ட் இதுக்கு வந்துட்டு டிசைன் பண்ண போகிறோம் நியூ லேயர் போட்டுக்குங்க ரைட் நியூ லேயர் போட்டுட்டு ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு டிசைன் பாருங்கள் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி பாருங்கள் இது வந்துட்டு ஃப்ரண்ட் சைடு இது வந்துட்டு பேக் சைடு ரைட்டுங்களா சரி இப்போ ஃப்ரண்ட் சைடில் வந்துட்டு நம்ம ஒரு டிசைன் பண்ண போகிறோம் ஸோ இதுக்கு வந்துட்டு ஒரு சைடில் வந்துட்டு எப்படி டிசைன் பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொல்லி பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு ஒரு ஸ்லான்டிக்காக ஒரு லைன் மாதிரி வரைஞ்சிக்குவோம் பென்டூல் எடுத்துக்கோங்க ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் நம்ம பென்டூலில் தான் ஒர்க் பண்ண போகிறோம் டிசைன் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா இந்த இதில் தான் நம்ம ப்ளீட் ஏரியாவை விட்டுட்டு உள்ளார தான் வைக்க போகிறோம் அப்படி ப்ளீட் ஏரியா வெளியில் போச்சுனாலும் கண்டென்ட் அதுக்குள்ளார வராத மாதிரி நீங்கள் பார்த்துக்குங்க நம்ம ப்ளீட் ஏரியாவுக்கு வெளியில் போகிற மாதிரியே வச்சுக்கலாம் ஏன்னா நம்ம எக்ஸஸ்ட்ரா வந்துட்டு போகிறது ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை கட்டிங்கில் போயிடும் ஸோ அதனால் ப்ரிண்ட் போகும்போது கட்டிங்கில் போயிடும் ஸோ அந்த இதுக்கு கரெக்டாக வந்துட்டு ஒரு ஒரு ஸ்லான்டிக் டிசைன் வந்துட்டு பண்ணுறேன் ஸோ அதில் என்ன மாதிரி சேஃப் இருக்கோ அதை பண்ணிக்கிட்டு ஜஸ்ட்டு வந்துட்டு மேக் செலெக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லி கொடுங்க மேக் செலெக்ஷன் கொடுக்கும்போது நீங்கள் நோட் பண்ண வேண்டியது என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபெதர் வந்துட்டு ஜீரோவில் வச்சுக்கோங்க அப்போ தான் வந்துட்டு கலர் வந்துட்டு ஈக்குவலாக ஈவனாக ஃபில் ஆகும் ஸோ இதில் கிரேடியன்ட் கலர் எப்படி கொடுத்துருக்காங்கன்னு பாருங்கள் இப்போ கிரேடியன்ட் இதில் பார்த்தீங்கன்னா டூ கலர்ஸ் எப்படி ஈக்குவலாக பிரித்து எடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி பாருங்கள் இதுலேருந்தே நீங்கள் கலர்ஸ் வந்துட்டு பிக் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இதுலேருந்தே நான் பிக் பண்ணிக்கிறேன் கலரை ஸோ அதுக்கடுத்து இந்த இது இந்த கலர் பிக்கரை எடுத்துக்கிட்டு இங்கே போய்ட்டு நான் பிக் பண்ணிக்கிறேன் ஓகே ரைட் இங்கே டூ கலர்ஸ் இருக்குது அந்த கலரை கரெக்டாக பார்த்து நம்ம கரெக்டாக பிக் பண்ணோம்னா போதும் இதில் நம்ம பிக் பண்ணுறது இல்லாமல் இந்த இதில் வந்துட்டு நம்ம மேக்ஸிமம் இந்த எண்டு வச்சோம்னா கொஞ்சம் பர்ஃபெக்டாக இருக்கும் கலரு அதாவது நீங்கள் மேக்ஸிமம் கீழே போக போக டார்க்காக போவோம் மேலே போக போக கொஞ்சம் பிரைட் கலராக தெரியும் ஸோ நம்ம கொஞ்சம் பிரைட் கலராகவே எடுத்துக்குவோம் அப்போ தான் பார்க்குறதுக்கு நல்லாயிருக்கும் ஏன்னா உங்களுக்கு வந்துட்டு இமேஜ் ஃபார்மேட்டில் இருக்கிறதுனால அதில் கல கலர் வந்துட்டு கொஞ்சம் கோடு வந்துட்டு மாறும் ஸோ அதனால் நான் கொஞ்சம் இந்த மாதிரி எடுத்துக்கிறேன் ஸோ இப்படி போங்க ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு கலர் எடுத்துக்கிறேன் ரைட் இப்போ லைட் க்ரீன் அண்ட் டார்க் க்ரீன் மாதிரி ஒரு கலர் டிஃப்ரென்ஸ் தெரியுது ஸோ ஜஸ்ட்டு வந்துட்டு நான் இப்படி எடுத்துக்கிறேன் ஸோ இது நீங்கள் ரேடியலில் வேணுனாலும் ரேடியில் வச்சுக்கலாம் ஜஸ்ட் ரேடியலில் வச்சுட்டு ரிவர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்தீங்கன்னா டார்க் க்ரீன் அங்கே வந்துடும் இப்படி வரும் ஸோ இந்த மாதிரி தான் அவங்க பண்ணியிருக்காங்க 
பட் நமக்கு எந்த மாதிரி வேணுமோ நம்மளோட இஷ்டம் தான் நம்ம எப்படி வேணால் வச்சுக்கலாம் ஸோ நான் அதில் இருக்கிற மாதிரியே கொஞ்சம் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ நம்ம வந்துட்டு அந்த டிசைன் வந்துட்டு பண்ணிட்டோம் இதுக்கு அடுத்து என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா அதே போல் கீழே வந்துட்டு ஒரு டிசைன் இருக்குது அந்த டிசைனையும் நம்ம பண்ணிவிடுவோம் ஜஸ்ட்டு இதுக்கு கீழே ஒரு நியூ லேயர் க்ரியேட் பண்ணிக்கோங்க நியூ லேயர் க்ரியேட் பண்ணிவிட்டு இப்போது நம்ம டிசைனை புரிஞ்சுக்கிட்டோம்னா போதும் எப்படி பண்ணுறது அப்படிங்கிறது நமக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக ஈஸியாக வந்துவிடும் ஸோ டிசைன் வந்துட்டு இதில் நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் என்ன சேஃப் கொண்டு வந்திருக்காங்க நம்ம ஜஸ்ட்டு சேஃப்ஸ் தான் வரைகிறோம் வேறு ஒன்றும் இல்லை ரொம்ப சிம்பிளாக அதில் சேஃப்ஸ் என்ன மாதிரி இருக்கோ அந்த சேஃப்ஸ் கரெக்டாக நம்ம கொண்டு வரோம் அவ்வளோதான் வேறு எதுவும் நம்ம பண்ணலை பெருசாக நம்ம எதுவும் பண்ண போகிறதில்ல ஜஸ்ட்டு வந்துட்டு இந்த இடத்துல வைங்க கொஞ்சம் தள்ளி வைங்க வச்சுட்டு இங்கே வச்சுட்டு இன்னும் கொஞ்சம் தள்ளி வைங்க ஜஸ்ட் க்ளோஸ் பண்ணிவிடுங்க லைனை க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு அதே போல் அதில் என்ன கலர் இருக்கோ அந்த கலரை வந்துட்டு நீங்கள் உள்ளே ஃபில் பண்ணிக்கலாம் ஜஸ்ட் வந்துட்டு மேக் செலெக்ஷன் கொடுத்துட்டு நான் உள்ளே வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா இதில் இருக்கிற கலரையே நான் பிக் பண்ணிக்க போகிறேன் ஸோ ஜஸ்ட் இதில் பிக் பண்ணிவிட்டு இதில் வந்துட்டு சாலிட் கலர் தான் கொடுத்துருக்காங்க சாலிட் கலர்னால் சிங்கு ஃப்ளாட் கலர்னு சொல்லுவாங்க ஸோ சிங்கிள் கலர் ஸோ அந்த சிங்கிள் கலரை வந்துட்டு நான் இதில் வந்துட்டு ஃபில் பண்ணுறேன் ஸோ நான் இதை வந்துட்டு ஃபில் பண்ணிட்டேன் ரைட் இதுக்கு அடுத்து என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கு மேலே ஒரு ரெண்டு கலர் வந்துட்டு கொடுத்துருக்காங்க கொஞ்சம் ஃபோல்ட் ஆன மாதிரி ஒரு இதில் இருக்குது அந்த கலர் பார்க்குறதுக்கு ஸோ அதே போல் நாம் அதில் எப்படி இருக்கோ அதே போல் நாமளும் டிசைன் பண்ணிக்குவோம் ரைட் இங்கே நீங்கள் வைக்கும்போது இது கரெக்டாக அந்த லைனுக்கு நேராக வருதான்னு இங்கே வச்சுட்டு பாருங்கள் இந்த ப்ளீட் ஏரியாவுக்கு மேலே வச்சுட்டு வெளியில் வச்சுட்டு பாருங்கள் கரெக்டாக வருதா அப்படின்னு சொல்லிட்டு கரெக்டாக வந்ததுன்னா நம்ம அதை அப்படியே கண்டினியூ பண்ணிக்கலாம் ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை ரைட் இப்போது நான் நேராக வந்துட்டு இப்படி போட்டுடுறேன் ரைட் இதுக்கு அடுத்தது மேக் செலெக்ஷன் கொடுங்க மேக் செலெக்ஷன் கொடுத்துட்டு ஜஸ்ட்டு இது ஒரு தனி லேயரில் போட்டுங்க மேக்ஸிமம் நம்ம தனி லேயரில் போட்டோம்னா கலர் கரெக்ஷன் பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் ஒரே லேயரில் போட்டிருந்தா நமக்கு கொஞ்சம் கலர் கரெக்ஷன் வந்துட்டு பண்ணுறது கஷ்டம் ஸோ அதனால் இதில் வந்துட்டு நான் இந்த மாதிரி நான் கலர் எடுத்துக்கிறேன் இதுலேருந்தே நான் பிக் பண்ணிக்கிறேன் இதில் எப்படி அவங்க கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறீங்கன்னா கொஞ்சம் டார்க் கலர் கொஞ்சம் பிரைட் கலர் இந்த மாதிரி தான் அவங்க காம்பினேஷன் கலர் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதுலேயே வந்துட்டு டார்க் கலர் இதுலேயே வந்துட்டு பிரைட் கலர் அந்த மாதிரி பிக் பண்ணியிருக்காங்க கலர்ஸு ஸோ இதுலேயே வந்துட்டு டபுள் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா டார்க் கலர் எடுத்துக்கோங்க கொஞ்சம் லைட்டாக பிரைட் கலர் ஸோ நீங்கள் எப்பயுமே கலர் பிக் பண்ணும்போது இந்த சைடு போக போக மிக்ஸ்டு கலர் கிடைக்கும் இந்த சைடு போக போக வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் பிரைட் கலர்ஸ் கிடைக்கும் ஸோ நம்ம இந்த இதை இந்த இதில் எடுத்துக்குவோம் இங்கே போக போக டார்க்காக கிடைக்கும் நமக்கு கொஞ்சம் பிரைட் கலர்னால் இங்கே வந்துக்குங்க ஸோ இப்போ வந்துட்டு ஜஸ்ட்டு ஓகே கொடுத்துட்டு நம்ம கலர் ஃபில் பண்ணிக்க வேண்டியது தான் அவ்வளோதான் ரொம்ப சிம்பிள் ஸோ இது கலர் ஃபில் பண்ணும்போது நம்ம எந்த மாதிரி இதில் ஃபில் பண்ணுறோம் அங்கே எப்படி இருக்கோ அது மாதிரி ஃபில் பண்ணிக்கோங்க ஸோ நான் இந்த ரிவர்ஸை தூக்கி விட்டு ஜஸ்ட் எனக்கு டார்க் கலர் வந்துட்டு அந்த மாதிரி அதாவது அந்த மேலே இருக்கிற லேயருக்கு அடியில் போன மாதிரி இருக்கணும் ஸோ அதனால் இங்கே தான் ஷேடோ விழுகும் ஸோ அந்த மாதிரி நம்ம கலரை வந்துட்டு ஃபில் பண்ணிக்கிறோம் ஸோ ஃபில் பண்ணியாச்சு இதுக்கு அடுத்து இதை ஆஃப் பண்ணிவிட்டு பாருங்கள் ஸோ உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா கிடச்சிருக்கும் பார்த்திங்கன்னா அதில் இருக்கிற மாதிரியே நமக்கு வந்துட்டு கிடச்சிருச்சு ஸோ இதுக்கு அடுத்தது அதே போல் கீழே வந்துட்டு நம்ம இந்த இந்த கட்டிங் வந்துட்டு நம்ம டிசைன் பண்ணுறோம் ஸோ இது உங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு வேணுமோ இந்த அளவுக்கு வச்சா போதுமானது ஸோ இந்த இடத்துக்கள வச்சுட்டு நான் இப்படி இந்த கலர் கொடுத்துக்கிறேன் ஸோ மேக் செலெக்ஷன் ரைட் மேக் செலெக்ஷன் ஜீரோவில் ஃபெதர் வச்சுக்கோங்க இல்லாட்டி உங்களுக்கு பிளர் சைடில் வந்துட்டு எஜ்ஜஸ் ட்ரான்ஸ்பரண்ட்டாக மாறிடும் ஸோ அதனால் அதை ஜீரோவில் வச்சுட்டு பண்ணுங்கள் அப்போ தான் வந்துட்டு சாலிடாக கலர் கிடைக்கும் ஸோ இதில் வந்துட்டு இந்த கலர் எடுத்துக்கோங்க அதுக்கடுத்து கொஞ்சம் டார்க் கலர் ரைட் இப்போ ஜஸ்ட் வந்துட்டு நம்ம கலரை வந்துட்டு இப்படி ஃபில் பண்ணிடுவோம் 
so correct ah namak fill a irukku nenikira right fill a irukku so namba eppadi edir paathoma adha mari vandiruchu namak out right enter adichukenga ipo vandu paathinga adha eppadi design irukko adhe pola vandiruchu namak right உங்களுக்கு ப்ளீட் ஏரியா எவ்வளவு தூரம் கட் ஆகாது பட் ஆனா வந்துட்டு நம்ம இது எதுக்கு அப்படினு சொல்லி பாத்தீங்கனா இதுக்கு வெளியில டெக்ஸ்ட் போகாம நாம பாத்துக்கணும் டிசைன்ஸ் போலாம் انا டெக்ஸ்ட் போக கூடாது ஏனா சம்டைम्स வந்துட்டு கட் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு சோ ஒரு நிறைய காப்பிஸ் ஒரு 1000 காப்பி எல்லாம் கொடுக்கும்போது ஒரே இதல விடுவாங்க ஒரே ஷீட்ல அப்ப வந்துட்டு இந்த இடம்லாம் வந்துட்டு கொஞ்சம் போகும் கட்டிங்ல சோ அதனால தான் வந்துட்டு நம்ம அந்த ப்ளீட் ஏரியாங்கறது வந்துட்டு ஒதுக்குறோம் இதுக்கு அடுத்து என்ன அப்படினு சொல்லி பாத்தீங்கனா இந்த இடத்துக்கால ஒயிட் கலர் வந்து ஃபில் ஆயிருக்கு சோ அந்த ஒயிட் வந்து நம்ம நியூ லேயர் கொடுத்துட்டு வெச்சுக்கலாம் இல்ல நமக்கு பேக் ग्राउंड வந்து ஒயிட் னு வெச்சிங்களா நம்ம டிசைன் பண்ண அது எதுமே பண்ண தேவையில்லை நம்ம அப்படியே விட்டுறலாம் பேக் ग्राउंड வந்து ஒயிட் சோ நான் வந்து ஜஸ்ட் இந்த ஒயிட் கலர் மட்டும் தூக்கி இப்படி வெச்சிட்டنا வேல முடிஞ்சது ஏனா இந்த டிசைன் அந்த மாதிரி இருக்கு சோ அதனால நாம இந்த ஒயிட் கலர் நம்ம டிசைன் பண்ண தேவையில்லை உங்களுக்கு ஈஸியா புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் எப்படி வந்து வைக்கிறதுன்னு So, we have white and we don't have to do anything. Just to make the colors, we have to make the colors. So, we will go. Now, we will do the design of this color. First, we will do the design of this side. If you look at this, it is a little cut. So, we have to do a fold eye turn. So, what I will do is just இந்த டிசைனை வந்துட்டு நம்ம ஃபர்ஸ்ட் எடுத்துக்குவோம் எடுத்துட்டு கரெக்டாக வச்சுட்டு ஃபுல்லாக க்ளோஸ் பண்ணுங்க அவ்வளோதான் ரைட் மேக் செலெக்ஷன் கொடுத்துக்குங்க மேக் செலெக்ஷன் கொடுத்துட்டு இதில் இருக்கிற கலரையே நீங்கள் பிக் பண்ணிக்கலாம் இல்லை நம்ம ஆல்ரெடி எடுத்து வச்சுருந்துற கலரை கூட நம்ம பிக் பிக் பண்ணிக்கலாம் ஜஸ்ட் இதில் போயிட்டு நான் பிக் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்தேன்னா அந்த கலர் வந்துடும் எனக்கு இப்போ கிரேடியன்ட் வச்சுக்கிறேன் கிரேடியன்ட் வச்சுட்டு இப்போ இந்த கலரை நான் பிக் பண்ணிக்கிறேன் இதில் இருக்கிற கலர் நான் பிக் பண்ணிட்டேன் ஸோ ஜஸ்ட் இவ்வளோதான் ரைட் இதுக்கு அடுத்து இந்த டிசைன் இதில் பார்த்தீங்கன்னா சின்னதாக ஒயிட் வந்துட்டு வருது ஸோ இந்த இடத்துக்கெல்லாம் நம்ம எப்படி டிசைன் பண்ணோன்னா இதை தனியாக டிசைன் பண்ணிக்கணும் இதை தனியாக டிசைன் பண்ணிக்கணும் இந்த ஒயிட்டை வந்துட்டு நம்ம விட்டுறணும் நிறைய மெத்தட் இருக்குது நம்ம டிசைன் பண்ணுறதுக்கு ஸோ நாம் இது ஒரு ஸ்டைலில் நம்ம பண்ணுறோம் அவ்வளோதான் வேறு ஒன்றும் இல்லை ஸோ இப்போ ஒரு நியூ லேயர் போட்டுக்குங்க போட்டுட்டு ஜஸ்ட் இந்த கட்டிங் டிசைன் வந்துட்டு தனியாக நம்ம பண்ணிக்குவோம் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா கூட போகலாம் வெளியில் அதாவது இந்த எல்லோ இதுக்கு பின்னாடி கூட போகிற மாதிரி வச்சுக்கலாம் ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை ஏன்னா நமக்கு ஹைடாக தான் போகுது அந்த ஏரியா ஸோ நாம் மேக் செலெக்ஷன் கொடுத்து அந்த பர்டிகுலர் கலரை வந்துட்டு ஜஸ்ட் வந்துட்டு பிக் பண்ணிக்கோங்க பிக் பண்ணிவிட்டு ஜஸ்ட்டு ஃபில் பண்ணிவிட்டுங்க அவ்வளோதான் பக்கெட்டுக்கு வந்துட்டு ஜி ஷார்ட்கட்டு ஸோ கிரேடியண்ட்டாக இருந்ததுன்னா அதுவும் ஜி தான் பட் ஆனால் நீங்கள் வந்துட்டு அதாவது ஸ்விஃப்ட் ஜி கொடுத்தீங்கன்னா அந்த இதுலேயே வந்துட்டு ஆப்ஷன் வந்துட்டு மாறும் ஸோ நான் ஸ்விஃப்ட் ஜி கொடுத்துக்கிறேன் ஸோ கலராக வந்துட்டு இந்த பக்கெட் கொண்டு வந்துடுறேன் அதுக்கடுத்து வந்துட்டு பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா அதே பின் டூல் எடுத்துக்கோங்க இப்போ இந்த கேப் வந்துட்டு நம்ம ஃபில் பண்ணாமல் இருப்போம் ஸோ அதனால் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பாருங்கள் இந்த கேப்பில் நம்ம ஃபில் பண்ணுறதில் தான் இருக்குது ஸோ இது ஆஃப் பண்ணிவிட்டு ஸோ இந்த கேப்பை கரெக்டாக நம்ம நோட் பண்ணணும் நோட் பண்ணி கரெக்டாக நம்ம ஃபில் பண்ணணும் ஸோ இது இங்கேயெல்லாம் வந்துட்டு ஃபுல்லாக தான் இருக்கும் ஸோ அதனால் இது கடையிலேயே வர மாதிரி பார்த்துக்குங்க ஸோ இங்கே எப்படி ஆன் பண்ணி பாருங்கள் ஸோ இந்த இடத்துக்கெல்லாம் இருக்கு ஸோ இந்த இடத்துக்கெல்லாம் கரெக்டாக ஒரு பாயிண்ட் பண்ணி வைங்க வச்சுட்டு இந்த இடத்துக்கெல்லாம் இதுக்குள்ளே போன மாதிரியே வச்சுக்கலாம் ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை ஸோ இந்த இதுக்குள்ளே நான் போகிற மாதிரி வச்சுக்கிறேன் ரைட் போகிற மாதிரி வச்சுக்கிறேன் இதுக்கு அடுத்தது இது நல்லா ஜூம் பண்ணிவிட்டு சாரி இந்த இடத்துல நல்லா ஜூம் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் என்ன பண்ணுங்க அப்படின்னா இந்த இடத்துல போங்க இந்த பாயிண்ட் கார்னர் இருக்குல்லவா அங்கே வச்சுட்டு ஜஸ்ட்டு க்ளோஸ் பண்ணிவிடுங்க க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு 
மேக் செலெக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருங்க ஓகே அப்படின்னு கொடுத்தீங்கன்னா இப்படி செலக்ட் ஆகிடும் அதுக்கப்புறம் அதில் என்ன கலர் இருக்கோ அந்த பர்டிகுலர் கலரை வந்துட்டு நம்ம பிக் பண்ணி கிரேடியண்ட்டில் வந்துட்டு பிக் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் ஸோ கிரேடியண்ட் எடுத்துக்கோங்க கிரேடியண்ட் எடுத்துட்டு ஜஸ்ட்டு ப்ளூ அதுக்கடுத்து கொஞ்சம் டார்க் ப்ளூ ஸோ எடுத்துட்டு ஜஸ்ட்டு இது வந்துட்டு ஆக்சுவலி லீனியரில் இருக்குது நம்ம வந்துட்டு எல்லாமே ரேடியலில் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் கொஞ்சம் லீனியர் வச்சுக்கோங்க லீனியர் வச்சுட்டு லீனியர்னால் உங்களுக்கு இப்படி வரும் கலர்ஸ் வந்துட்டு வ அதாவது ஹரிசாண்டல் வர்டிக்கல்னு சொல்லிகிட்டு இருக்கு ஸோ அந்த மாதிரி நம்ம எப்படி வேணால் டேர்ன் பண்ணிக்கலாம் ஸோ நான் அப்படி வச்சுக்கிறேன் ரைட் இப்போ நான் இதுக்கு அடுத்தது என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த ட்ரையாங்கிள் மாதிரி ஒன்று இருக்குது பார்த்திங்களா இந்த ட்ரையாங்கிள் தான் பண்ணணும் இது மோஸ்ட் ஆஃப் ஆல் பார்த்திங்கன்னா எல்லாமே ட்ரையாங்கிள் மாதிரியே தான் வந்திருக்கும் டிசைன் ஃபுல்லாகவே வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா ட்ரையாங்கிள் பேஸ்லேயே தான் வந்திருக்கும் ஸோ நமக்கு ஈஸியாக தான் இருக்கும் டிசைன் ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை ஸோ நியூ லேயர் க்ரியேட் பண்ணிக்கிறேன் அதுக்கு மேலே க்ரியேட் பண்ணிவிட்டு திரும்ப மேக் செலெக்ஷன் சாரி மேக் செலெக்ஷன் பாருங்கள் பென் டூல் எடுத்துக்கோங்க ஆ ரைட் இப்போது நம்ம பா பண்ண வேண்டியது என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துக்கு வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணணும் அதை மறந்துடக்கூடாது ஏன்னா இந்த இடத்துக்கால வந்துட்டு இது சாம்பிள் தான் அதனால் உங்களுக்கு உள்ளே இருக்குது ஸோ இங்கேருந்து நாம் இதை ஃபில் பண்ணணும் ஸோ இப்போது இந்த இடத்துக்கால மேக் செலெக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லி கொடுங்க இப்படி செலக்ட் ஆகிடும் அதுக்கு அடுத்தது பிக் போயிட்டு கலர் வந்துட்டு பிக் பண்ணிக்கோங்க இந்த இடத்துக்கால சிங்கிள் கலரில் இருக்குது ஸோ நம்ம சிங்கிள் கலரில் கொடுத்துக்கிறதுனால கொடுத்துக்கலாம் இல்லை மிக்ஸ்டு கலரில் கொடுக்குறதுனால கொடுத்துக்கலாம் ஸோ இந்த இடத்துக்கால நான் வந்துட்டு ஜஸ்ட்டு இதுக்கெல்லாம் வந்துட்டு நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா இந்த கலரை வந்துட்டு கரெக்டாக பிக் பண்ணி எடுத்துக்கங்க பிக் பண்ணி எடுத்துகிட்டு அதிலேருந்து அந்த கலரை கொண்டு வந்துட்டிங்கன்னா போதும் ஜஸ்ட்டு இப்போ லீனியரை வந்துட்டு இப்படி ஃபில் பண்ணிக்கோங்க ரைட் அவ்வளோதான் இப்போது உங்களுக்கு பர்ஃபெக்டாக அந்த டிசைன் கட்டிங்ஸ் எல்லாம் வந்துட்டு பர்ஃபெக்டாக விழுந்துருக்கு உங்களுக்கு பார்த்தாவே தெரியும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ நான் ஃபுல் ஸ்க்ரீனில் காமிக்கிறேன் பாருங்கள் ஸோ இந்த மாதிரி பார்க்கும்போது உங்களுக்கு கரெக்டாக டிசைன் பண்ணியிருக்கிறோமா அந்த இதெல்லாம் ப்ளீடிங் ஏரியாவில் எப்படி போயிருக்கு அப்படிங்கிறதெல்லாம் தெரியும் ஸோ இப்படி வச்சுக்கோங்க இதுக்கு அடுத்து இந்த இடத்துக்கால ஆக்சுவலி இந்த இடத்துக்கால ஒரு ஷேடோ கொடுத்துருக்காங்க பட் ஆனால் நம்ம இந்த இடத்துக்கால ஷேடோ கொடுக்குறதா இருந்தால் கொடுக்கலாம் கொடுக்காம விட்டுறதுனால விட்டுடலாம் ஜஸ்ட்டு வந்துட்டு இந்த இடத்துக்கால கரெக்டாக வச்சுட்டு இப்படி கொடுத்துக்கங்க அந்த இடத்துக்கால நம்ம ஒயிட் கொடுத்துட்டு நம்ம ஷேடோ கொடுக்க போகிறோம் அதனால் அந்த இடத்துல ஒயிட் கொடுக்குறேன் இல்லாட்டி நம்ம ஒயிட் கொடுக்க போகிறதில்ல ஜஸ்ட்டு நம்ம ஷேடோ வந்துட்டு அதுக்கு அப்ளை பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுனால நான் வந்துட்டு ஒயிட் கலர் ஃபில் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ இதுக்கு வந்துட்டு நம்ம ஒரு ஷேடோ கொடுக்க போகிறோம் ரைட் கிளிக் பண்ணி பிளண்ட் ஆப்ஷன் சொல்லிட்டு இருக்கு ஸோ இந்த பிளண்ட் ஆப்ஷனில் நிறையா வந்துட்டு ஃபோட்டோ மேனிப்புலேட்டிங்லாம் நிறையா பண்ண முடியும் அதே போல் டிசைன்ஸ் எல்லாம் வந்துட்டு ஸ்டைல்ஸ் எல்லாம் இதில் தான் நம்ம க்ரியேட் பண்ண முடியும் இதை பற்றி நம்ம நிறையா பார்க்கலாம் ஸோ இப்போதைக்கு வந்துட்டு இப்போ ஷேடோ எப்படி கொடுக்குறதுன்னு பார்த்துக்குவோம் இப்போ வந்துட்டு இந்த விண்டோவில் பார்த்தீங்கன்னா லேயர் ஸ்டைல்னு இருக்குது பார்த்தீங்களா இந்த லேயருக்கு நம்ம ஸ்டைல் கொடுக்க போகிறோம் ஜஸ்ட்டு வந்துட்டு ட்ராப் ஷேடோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொடுக்க போகிறோம் இங்கே பாருங்கள் நான் கொடுத்தோன்னே அந்த ஷேடோ அப்ளை ஆகிருக்குது பாருங்கள் தெரியுதுங்களா உங்களுக்கு ஸோ ஷேடோ அப்ளை ஆகிருக்குது எந்த அளவுக்கு ஷேடோ வந்துட்டு விழணும் அப்படிங்கிறத வந்துட்டு நம்ம இங்கே இது பண்ணிக்கலாம் ஒரு ஸ்ப்ரெட் எஃபெக்ட் கொடுத்தோம்னா இதில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு மூணு ஆப்ஷன் இருக்குது டிஸ்டன்ஸு ஸ்ப்ரெட்டு சைஸ்ன்னு சொல்லிட்டு இருக்கோம் ஸோ இந்த சைஸை வந்துட்டு அதிகப்படுத்தினீங்கன்னா கொஞ்சம் ஸ்ப்ரெட்டான மாதிரி கொஞ்சம் இருக்கும் அதாவது நேச்சுரலாக இருக்கும் அந்த ஷேடோ கட்டிங் ஷேடோ மாதிரி இல்லாமல் கொஞ்சம் ஜூம் பண்ணி காமிக்கிறேன் பாருங்கள் பாருங்கள் அந்த நேச்சுரல் ஷேடோ வந்துட்டு இருக்கும் லைட் வந்துட்டு அதாவது பிளண்டான மாதிரி ஒரு ஃபீல் இருக்கும் ஸோ அதனால் இந்த ஸ்ப்ரெட்டும் வந்துட்டு நம்ம எந்த இதுக்கு தேவையோ அந்த அளவுக்கு நம்ம வச்சுக்கலாம் ஸோ டிஸ்டன்ஸும் அதே மாதிரி தான் எவ்வளோ தூரம் டிஸ்டன்ஸ் நம்ம அந்த ஷேடோ விழணும் அப்படிங்கிறத நம்ம மென்ஷன் பண்ணுறோம் ஜஸ்ட் இதை இப்படி வச்சுட்டு மல்டிப்ளைலேயே இருக்கட்டும் பிளாக் கலர் ஷேடோவே இ
ஸோ இப்போ நமக்கு அந்த ஷேடோ வந்துட்டு அப்ளை ஆகிடுச்சு ஸோ இதுக்கு அடுத்தது இந்த இதை வந்துட்டு ஜஸ்ட் இதுக்கு மேலே வச்சுக்கிறதுனால வச்சுக்கலாம் இப்படி வச்சிங்கன்னா இப்படி வரும் கட்டிங் லைன் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஷேடோ ஃபுல்லாக வந்துட்டு ஃபோல்ட் ஆன மாதிரி ஒரு ஃபீல் நமக்கு வந்துட்டு கிடைக்கும் ஸோ அதனால் நான் மேலே வச்சுக்கிறேன் ஸோ இந்த இந்த லேயருக்கு மேலே அதாவது இந்த லேயருக்கு மேலே வந்துட்டு இந்த ஒயிட் ஸ்ட்ரிப்பை வந்து வைக்கிறேன் அவ்வளோதான் வேறு ஒன்றும் இல்லை ஸோ வந்துட்டு ஒரு ஷேடோ வந்துட்டு நமக்கு விழுந்துருக்குது ஆஃப் பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் பாருங்கள் ரைட்டுங்களா ரைட் ரைட் இப்போ வந்துட்டு நமக்கு பர்ஃபெக்டாக டிசைன் கிடச்சிருச்சு இதுக்கு அடுத்தது என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா இந்த க்ரீன் கலர் இதை வந்துட்டு நம்ம போட போகிறோம் இந்த க்ரீன்லேயே வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா நிறையா கட்டிங் லேயர்ஸ் வந்துட்டு போட்டுருக்காங்க இங்கே பாருங்கள் இது ஃபுல்லாக டிசைன் பண்ணிவிடுவாங்க அதுக்கப்புறம் இது டிரான்ஸ்பரண்ட் ஆக்கி கொஞ்சம் அதாவது ஒப்பாசிட்டி கம்மி பண்ணி கம்மி பண்ணி லைன்ஸ் வந்துட்டு ஃபில் பண்ணியிருக்காங்க அதாவது ஷேப்ஸ் வந்துட்டு ஃபில் பண்ணியிருக்காங்க ஜஸ்ட் அதே போல் நம்ம ஃபில் பண்ணிக்குவோம் ஜஸ்ட் நியூ லேயர் க்ரியேட் பண்ணிக்கோங்க க்ரியேட் பண்ணிவிட்டு இப்போ இந்த ஷேப் வந்துட்டு கரெக்டாக இங்கேருந்து இதுக்குள்ளே போன மாதிரி இருக்கணும் ஸோ அதனால் நான் கரெக்டாக இதுக்குள்ளே போன மாதிரி வச்சுக்கிறேன் அதுக்கடுத்தது இங்கே போன மாதிரி வச்சுட்டு அதுக்கடுத்து இங்கே வச்சுக்கிறேன் அப்புறம் உங்களுக்கு எந்த ஏரியாவில் வந்துட்டு வரணுமோ அந்த ஏரியாவுக்கு வச்சுக்கோங்க வச்சுட்டு இந்த எஜ்ஜில் வச்சுக்கோங்க இங்கே வச்சுக்கோங்க அப்புறம் மேக் செலெக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்தீங்கன்னா செலக்ட் ஆகிடும் ஸோ இப்போ வந்துட்டு நம்ம சாலிடாக வந்துட்டு நம்ம கொடுக்க போகிறதில்ல ஏன்னா இதில் மிக்ஸ்டு கலர் இருக்குது ஸோ அதனால் க்ரீன் கலர் வந்துட்டு நம்ம மிக்ஸ்டாக எடுத்துக்க போகிறோம் ஸோ இந்த க்ரீன் வந்துட்டு எடுத்துக்குங்க இந்த க்ரீனில் இதில் கொஞ்சம் இந்த டார்க் க்ரீன் எடுத்துக்குங்க எடுத்துட்டு இதில் ரேடியல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கும் இந்த ரேடியலை வந்துட்டு இங்கே எடுத்துக்குங்க ரைட் இப்போ வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி உங்களுக்கு கலர் ஃபில் ஆகிருக்கும் இதுக்கு மேலே தான் வந்துட்டு நம்ம டிரான்ஸ்பரண்ட் லேயர்லாம் வந்துட்டு அப்ளை பண்ண போகிறோம் ஸோ ஜஸ்ட்டு வந்துட்டு இதை நீங்கள் எப்படி கொண்டு போயிடுங்க கீழே ரைட் இப்போது இதுக்கு அடுத்து என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா இந்த டிசைனில் இருக்கிற மாதிரி நிறைய கட்டிங் லைன்ஸ் வந்துட்டு போட போகிறோம் ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நிறைய கட்டிங்ஸ் வந்துட்டு விழுந்துருக்கு அந்த டிசைன்லேயே ஸோ அந்த டிசைன் வந்துட்டு பண்ண போகிறோம் ஜஸ்ட்டு இங்கேருந்து இந்த இடத்துல ஒரு டிசைன் வந்திருக்கு ஸோ அதை வந்துட்டு நாம் டிசைன் பண்ணிக்குவோம் ஜஸ்ட்டு மேக் செலெக் மேக் செலெக்ஷன் கொடுத்துட்டு ஜீரோ ஃபெதரில் வச்சுக்கோங்க அதுக்கடுத்தது நியூ லேயர் போட்டுட்டு ஜஸ்ட்டு வந்துட்டு இந்த கலரை வந்துட்டு பிக் பண்ணிக்கோங்க பிக் பண்ணிவிட்டு ஜஸ்ட்டு வந்துட்டு கலரை வந்துட்டு ஜி அப்படின்னு சொல்லி கொடுங்க ஸ்விஃப்ட் ஜி கொடுத்திங்கன்னா பக்கெட்டுக்கு மாறிவிடும் ஸோ அதுக்கடுத்தது இப்படி அந்த கலரை வந்துட்டு ஃபில் பண்ணிக்கோங்க ஜஸ்ட்டு ஃபில் பண்ணிக்கோங்க ஃபில் பண்ணிவிட்டு இதை ஆஃப் பண்ணிவிட்டு பாருங்கள் கரெக்டாக உங்களுக்கு அந்த கட்டிங் லைன் வந்துட்டு விழுந்துருக்கும் ஸோ இது வந்துட்டு ஒரு ஒப்பாசிட்டி வந்துட்டு நம்ம ஒப்பாசிட்டி கம்மி பண்ணுறதுனால கம்மி பண்ணலாம் இல்லை ஃபில் கலர் வந்துட்டு கம்மி பண்ணுறதுனால கம்மி பண்ணலாம் ஸோ நான் ஃபில் கலர் வந்துட்டு ஒரு ஃபிஃப்டி வைக்கிறேன் இப்போ பார்த்திங்கன்னா அந்த உங்களுக்கு அந்த ஃபீல் கிடச்சிருக்கும் ஸோ பார்த்திங்கன்னா அந்த டிரான்ஸ்பரண்ட் ஃபீல் கிடச்சிருக்கும் பாருங்கள் இதை எடுத்துகிட்டு உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் ரைட்டுங்களா ஸோ இது உங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு வேணுமோ அந்த அளவுக்கு வச்சுக்கலாம் ஒரு எயிட்டி பர்சன்டேஜ் வச்சுக்குவோம் ஸோ அந்த இது கிடச்சிருக்கோம் அப்படி இல்லை ஃபில் வேண்டாம் எனக்கு அப்படின்னா நீங்கள் ஒப்பாசிட்டியில் கம்மி பண்ணிக்கோங்க ஒப்பாசிட்டி கம்மி பண்ணிங்கனாலும் உங்களுக்கு அந்த இது கிடைக்கும் ஸோ ஒரு செவன்ட்டி எயிட்டி அந்த மாதிரி வச்சுக்கோங்க ரைட் இப்போ வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கட்டான மாதிரி ஒரு ஃபீல் கிடச்சிருக்குங்களா இந்த கிரேடியன்ட்லேருந்து இது கட்டான மாதிரி ஒரு ஃபீல் கிடச்சிருக்கு ஸோ இதுதான் அங்கே அவங்க பண்ணியிருக்கிற டிசைன் ஸோ இதை நம்ம கொடுத்துக்குவோம் இதுக்கு அடுத்தது என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா அதே போல் அதுக்கு மேலே வந்துட்டு சேம் டிசைன் வந்துட்டு நம்ம க்ரியேட் பண்ண போகிறோம் பென் டூல் எடுத்துக்கோங்க எடுத்துட்டு மேக் செலெக்ஷன் கொடுங்க மேக் செலெக்ஷன் கொடுத்துட்டு இதில் இந்த கலரை வந்துட்டு பிக் பண்ணிக்கோங்க பிக் பண்ணிவிட்டு ஜஸ்ட்டு ஃபில் கலர் இப்போது இதோட ஒப்பாசிட்டியை வந்துட்டு நீங்கள் கம்மி பண்ணிக்கோங்க ரைட் இப்போ வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு கலர் வந்துட்டு நம்மளுக்கு மிக்ஸ் ஆன மாதிரி 
ஒரு கட்டிங் கலர்ஸ் வந்துட்டு கிடச்சிருக்கு ஸோ இது உங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு ஒப்பைசிட்டி கம்மியாக இருக்கணுமோ அந்த அளவுக்கு நம்ம பண்ணிக்கலாம் ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை ஸோ உங்களுக்கு அது எந்த அளவுக்கு தேவை அப்படிங்கிறது தான் விஷயம் ஸோ லைட்டாக இருந்தால் போதும் ரொம்ப இதாக இருந்ததுன்னா உங்களுக்கு ஒரு மாதிரி டிஸ்டர்ப்டாக இருக்கும் ஸோ ரொம்ப லைட்டாக அதில் இருக்கிற மாதிரி நம்ம பண்ணிக்கிறோம் ஸோ இந்த ரெண்டு கட்டிங் லைன் அங்கே இருந்தது நம்ம அது கொடுத்தாச்சு அதுக்கடுத்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு ட்ரையாங்கிள் ஃபோல்டு வந்துட்டு இந்த இடத்துல இருக்குது அதில் ஷேடோவும் இருக்குது நீங்கள் அதெல்லாம் நோட் பண்ணணும் எது எது எந்த இடத்துக்கெல்லாம் ஷேடோ வருது ஷேடோ வரல அப்படிங்கிறத நீங்கள் பார்க்கணும் அது பார்த்து அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம டிசைன் பண்ணோம்னா வேலை ஈஸியாக முடிஞ்சிடும் ஸோ இதுக்கு அடுத்து ஒரு நியூ லேயர் க்ரியேட் பண்ணிக்கிங்க நான் மேக்ஸிமம் பார்த்திங்கன்னா எல்லாமே நியூ லேயரில் போடுறேன் ஏன் அப்படின்னா நான் கரெக்ஷன் பண்ணுறதும் எனக்கு ஈஸியாக போயிடும் ஸோ அதனால தான் ஏதாச்சும் கரெக்ஷனா நம்ம ஈஸியாக பண்ணிக்கலாம் ஸோ அதனால் மேக்ஸிமம் நியூ லேயர்ஸ் வந்துட்டு அப்ளை பண்ணுறதுக்கு பாருங்கள் ஸோ நியூ லேயர் போட்டுட்டு ஜஸ்ட்டு இப்போது இதில் இருக்கிற மாதிரியான ஒரு எல்லோ கலர் டோன் வந்துட்டு நான் எடுத்துக்கிறேன் எடுத்துட்டு ஜஸ்ட்டு கலர் வந்துட்டு நான் ஃபில் பண்ணிக்கிறேன் ஃபில் பண்ணிவிட்டு இதுக்கு ஒரு ட்ராப் ஷேடோ ஃபீல் வந்துட்டு நான் கொடுக்க போகிறேன் ஜஸ்ட்டு காப்பி ஸோ இதில் இருக்கிற லேயர் ஸ்டைலே காப்பி பண்ணி போட்டுறாதீங்க ஏன்னா ஒவ்வொரு இடத்துக்குலையும் ஒவ்வொரு ஷேடோ வந்துட்டு மாறும் ஸோ ஒரு இடத்துக்கல ஒரு சைடாக விழுந்திருக்கும் ஒரு சைடில் ஃபுல் ஏரியாவும் விழுந்திருக்கும் ஸோ இங்கே வந்துட்டு கரெக்டாக நமக்கு இந்த ஷேடோ வச்சுக்கிறோம் ஸோ கொஞ்சம் அந்த இதை வந்துட்டு இன்டெப்த்தை வந்துட்டு கம்மி பண்ணிக்கணும் ஸோ அப்போ தான் வந்துட்டு பர்ஃபெக்டாக இருக்கும் கொஞ்சம் ஸ்ப்ரெட் ஆன மாதிரி லைட்டாக ஸ்ப்ரெட்டையும் வந்துட்டு கம்மி பண்ணிக்கிங்க டிஸ்டன்ஸ் வந்துட்டு கொஞ்சம் கம்மி பண்ணிக்கிங்க ரொம்ப அதிகமாக வேண்டாம் கொஞ்சம் கம்மி பண்ணிவிட்டு ஒப்பாசிட்டி கொஞ்சம் கம்மி பண்ணிக்கிங்க ஸோ ஓகே அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துட்டு இதை ஆஃப் பண்ணிவிட்டு பாருங்கள் ஏன்னா நம்ம அப்போ தான் நமக்கு அந்த ஃபீல் நல்லா தெரியும் ரொம்ப டார்க் ஷேடோ கொடுத்துடாதீங்க டார்க் கொடுத்துறாதீங்க ரைட்டாக லைட்டாக கொடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த கட்டிங்லாம் கரெக்டாக பர்ஃபெக்டாக வந்து விழுந்துருக்குது ஸோ இப்போ நமக்கு அதில் இருக்கிற மாதிரியே நமக்கு டிசைன் கிடச்சிருச்சு இதுக்கு அடுத்து என்ன அப்படின்னா இந்த கீழே இருக்கிற ஒரு பாட்டாப்த்தில் இருக்கிற டிசைன் மட்டும் தான் நம்ம பண்ண வேண்டியது இருக்குது பேலன்ஸு ஸோ அதையும் பண்ணிவிடுவோம் ஸோ இது இதுக்கு கீழே கொண்டு வந்து வச்சுக்கோங்க வச்சுட்டு ஜஸ்ட்டு இங்கேருந்து நமக்கு டிசைன் ஸ்டார்ட் ஆகுது இல்லைவா ஸோ இங்கேருந்து வச்சுட்டு இந்த ஏரியா வச்சுக்கோங்க இந்த ஏரியா க்ளோஸ் பண்ணுங்கள் இங்கே வந்துட்டு க்ளோஸ் பண்ணுங்கள் க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு இதை க்ளோஸ் பண்ணுங்கள் அடுத்தது மேக் செலெக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லி கொடுங்க கொடுத்துட்டு ஜஸ்ட்டு நமக்கு இந்த இதுலேருந்தே கலர்ஸ் வந்துட்டு பிக் பண்ணிக்கலாம் கலர்ஸ் வேணும் பிக் பண்ணணும் அப்படின்னா நம்ம இந்த கிரேடியண்ட்லேருந்து பிக் பண்ணிக்கலாம் ஸோ நான் வந்துட்டு என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா இங்கே இருக்கிற கிரேடியண்ட்லேருந்தே பிக் பண்ணிக்கிறேன் கலரு ஸோ இப்படி தனித்தனியாக கலர்ஸ் வந்துட்டு நான் பிக் பண்ணிக்கிறேன் பிக் பண்ணிவிட்டு ஜஸ்ட்டு வந்துட்டு இதில் நான் கலரை வந்துட்டு ஃபில் பண்ணுறேன் ஸ்ராரி நான் வந்துட்டு கலர் ஃபில் பண்ணியிருக்கேன் பட் ஆனால் நமக்கு தெரியல ஏன்னா நம்ம இந்த அதுக்கு ஒரு இது வச்சுருக்கோம் அதனால் தெரியல ஸோ இது வந்துட்டு பண்ணியாச்சு பட் ஆனால் இதோட இதை வந்துட்டு நாங்கள் இந்த இடத்துக்கு எடுத்துகிட்டு போய் போடுவோம் இப்போ கரெக்டாக இருக்கும் பாருங்கள் ரைட்டுங்களா ஸோ கொஞ்சம் மேலே கொண்டு வந்து போட்டோம்னா கரெக்டாக இருக்கும் ரைட் இப்போ வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டிசைன் வந்துட்டு டோட்டலாக நம்ம பண்ணிட்டோம் ஸோ இதில் இருக்கிற மாதிரி அதாவது இந்த டிசைனில் இருக்கிற மாதிரி ஒரு பேஜ் வந்துட்டு நம்ம பண்ணியிருக்கிறோம் பேக் சைடு ஒன்றும் பண்ணல ஃப்ரண்ட் சைடு மட்டும் பண்ணியிருக்கிறோம் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் ஸோ அதில் இருக்கிற மாதிரியே நம்ம ஈஸியாக வந்துட்டு டிசைன் பண்ணியாச்சு ரைட் ரைட்டுங்களா டிசைன் பண்ணிட்டோம் அதுக்கு அடுத்தது வந்துட்டு பேக் சைடில் வந்துட்டு இருக்கிற டிசைன் வந்துட்டு பண்ண போகிறோம் இந்த இடத்துக்கு லீனியர் தான் கொடுத்துருக்காங்க ஆக்சுவலி நம்ம லீனியர் தான் கொடுத்துருந்துருக்கணும் பாருங்கள் லீனியர் மாதிரி தான் இருக்குது டிசைன் பார்த்தா ஸோ அதனால் இந்த ஏரியா வந்துட்டு செலக்ட் பண்ணிக்குவோம் இது எங்கே இருக்குன்னு பார்த்துக்குவோம் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு இந்த ஏரியா இது இந்த இதை வந்துட்டு ஆட்டோ செலக்டில் இருக்குதான்னு பார்த்துக்குங்க ஸோ இதை வந்துட்டு ரைட் கண்ட்ரோல் செட் கொடுங்க மேக் செலெக்ஷன் கொடுத்துட்டு ஜஸ்ட்டு நியூ லேயர் கொடுத்துட்டு நம்ம இது வந்துட்டு லீனியரில் கொடுத்தா எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி பார்ப்போம் இப்போ லீனியர் வந்துட்டு நம்
ஸோ வந்துட்டு பார்க்குறதுக்கு அந்த இதில் இருக்கிற மாதிரியான ஒரு ஃபீல் வந்துட்டு நமக்கு கிடைக்கும் அதுக்காக தான் அந்த லீனியர் வந்துட்டு கொடுத்தேன் ஆக்சுவலி இந்த இடத்துல மிக்ஸ் ஆன மாதிரி ஒரு ஃபீல் கொடுத்துருக்காங்க அது எப்படி அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ஜஸ்ட்டு இப்படி செலக்ட் பண்ணிவிட்டு இல்லைங்க காமிக்கிறேன் இப்போ இப்படி இருக்குல்லவா இதில் வந்துட்டு கொஞ்சம் டார்க் கலர் வச்சுக்கோங்க இப்போ அவங்க கொடுத்துருக்கிறதே நாங்கள் பண்ணி காமிக்கிறோம் உங்களுக்கு கொஞ்சம் இப்படி கொஞ்சம் டார்க் கலர் வச்சுக்கோங்க டார்க் கலர் வச்சுட்டு ஜஸ்ட்டு மேக் செலெக்ஷன் பண்ணிவிட்டு இப்படி அவங்க கலர் வந்துட்டு இப்படி ஃபில் பண்ணியிருக்காங்களா வா இப்படி தான் இருக்குது ரைட்டுங்களா ஸோ இதில் வந்துட்டு அவங்க மிக்ஸ் பண்ணிவிட்ருக்காங்க கலரை ரைட்டுங்களா கலர் வந்துட்டு மிக்ஸ் ஆன மாதிரி ஒரு ஃபீல் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அது எப்படி அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா நியூ லேர் கொடுத்துட்டு ஜஸ்ட்டு ப்ரஷில் வந்துட்டு அவங்க எடுத்துருக்கிற கலர் மாதிரியே நம்ம ஒரு சாஃப்ட் ப்ரஷ் எடுத்துக்கங்க சாஃப்ட் ப்ரஷ் எடுத்துகிட்டு கொஞ்சம் இந்த மாதிரி வச்சுக்கிட்டு கொஞ்சம் இது தான் அவங்க பண்ணியிருக்காங்க அதான் கொஞ்சம் கலர் மிக்சிங் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா அந்த இது வந்துடும் ஒன்றும் பெரிய விஷயம்லாம் இல்லை நம்ம அந்த ஐடியா தான் ஸோ அதை எப்படி கொண்டு வரலாம் அந்த கலர் அப்படின்னு நீங்கள் பார்க்கணும் அவ்வளோதான் ஸோ பாருங்கள் இவ்வளோ தான் அவங்க பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அந்த இடத்துல அந்த மிக்ஸ்டு கலர் வந்துட்டு அந்த மாதிரி ஒரு ஃபீல் இருக்கும் உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ இந்த விஷயத்த தான் அவங்க பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அப்போ வந்துட்டு பார்க்குறதுக்கு வந்துட்டு கலர் வந்து எப்படி கொடுக்குறதுன்னு நமக்கு தெரியாமல் ஒரு கன்ஃபியூஷன் ஆகும் ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம அதை கொடுத்துக்கணும் தெரியுதுங்களா அந்த இடத்துல அவங்க எப்படி கொடுத்துருக்காங்கன்னு ரைட் இப்போ வந்துட்டு நம்ம மேக்ஸிமம் அதில் இருக்கிற மாதிரி நம்ம பண்ணியிருக்கோம் டிசைனை அதே போல் நம்ம ஃப்ரண்ட் சைட் பண்ணியாச்சு இப்போ பேக் சைடு வந்துட்டு டிசைன் பண்ணிவிடுவோம் இப்போ பேக் சைட் டிசைனில் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா அதே சேம் தான் பட் அதே மாதிரி கட்டிங்ஸ் தான் ஒன்றும் பெரிய டிஃப்ரென்ஸ் எல்லாம் ஒன்றும் இல்லை இல்லை ட்ரையாங்கிள் கட்டிங் மாதிரியாக தான் இருக்குது ஸோ இதே போல் நம்ம அதையும் பண்ணிவிடுவோம் ஸோ இதுக்கு அடுத்தது நியூ லேர் கொடுத்துக்குங்க நியூ லேர் கொடுத்துட்டு ஜஸ்ட்டு இந்த இடத்துக்கால பென் டூல் எடுத்துக்குங்க பென் டூல் எடுத்துட்டு மேக் செலெக்ஷன் ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு ட்ரா பண்ணிக்கோங்க ஷிஃப்ட்டு பிடிச்சிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு ஸ்ட்ரைட் லைனாக விழுகும் அப்போ வந்துட்டு உங்களுக்கு அந்த பாயிண்ட் வந்துட்டு மாறாது ஸோ ஷிஃப்ட்டு பிடிச்சிட்டு அந்த டிசைன் வந்துட்டு பண்ண ஆரம்பிங்க ஸோ வந்துட்டு அவங்க பேக்ரவுண்ட் கலர் வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா எல்லோ டோன் வந்துட்டு கொடுத்துருக்காங்க ஃப்ளாட் எல்லோ அல்லது கிரேடியன்ட் எல்லோ லைட்டாக மிக்ஸ் ஆன மாதிரி நம்ம கிரேடியன்ட் எல்லோ கொடுத்துக்கலாம் ஸோ இப்படி ஃபுல்லாக வந்துட்டு நம்ம கரெக்டாக வச்சுட்டு ரைட் ஷிஃப்ட்டு பிடிச்சிட்டேன் ரைட் ஸோ இந்த மாதிரி கிராஸாக வந்திருக்கு ஸோ மேக் செலெக்ஷன் ரைட் மேக் செலெக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துட்டிங்கன்னா செலக்ட் ஆகிடும் ஸோ ஜீரோ செலக்ட் ஆகிடுச்சிங்களா இப்போது ஜஸ்ட் அதில் வந்துட்டு எல்லோ வந்துட்டு மிக்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க அவ்வளோதான் வேறு ஒன்றும் பெரிய அதெல்லாம் அவங்க பண்ணலை ஸோ எல்லோ லைட்டாக வந்துட்டு கொஞ்சம் டார்க் கலர் கொஞ்சம் டார்க் லைட்டு லைட்டாக அந்த டிஃப்ரென்ஸ் தான் வேறு ஒன்றும் அவங்க பெருசாக தரல ஸோ எயிட்டீன்த்தில் வந்துட்டு நம்ம இந்த மாதிரி லீனியர்லேயே வச்சுட்டு நம்ம இந்த மாதிரி கலர் ஃபில் பண்ணிக்கிறோம் கொஞ்சம் பிரைட் கலர் வர மாதிரி பார்த்துக்கோங்க ஆ ரைட் இப்படி ஃபில் பண்ணிக்கோங்க ஃபில் பண்ணிவிட்டு ஜஸ்ட்டு இது டவுன் பண்ணிக்கோங்க டவுன் பண்ணிவிட்டு இப்போது இந்த கிராஸில் வந்துட்டு நம்ம டிசைன் பண்ண வேண்டியது இருக்கும் ஸோ இந்த கிராஸில் வரணும் இது வந்துட்டு கொஞ்சம் ட்ரான்ஸ்பரண்ட்டாக இருக்கிற மாதிரி நம்ம டிசைன் பண்ணணும் ஏன்னா அந்த இடத்துல வந்துட்டு அந்த அந்த ட்ரான்ஸ்பரண்ட் வந்துட்டு அப்ளை பண்ணியிருக்காங்க அந்த டெக்ஸ்சர் வந்துட்டு அப்ளை பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அதனால் நான் இந்த இடத்துல இந்த ட்ரான்ஸ்பரண்ட்டு டெக்ஸ்சரிங் வந்துட்டு நம்ம கொடுக்க போகிறோம் ஸோ இது வரையும் நான் பண்ண போகிறேன் ஸோ இப்படி வச்சுட்டு இந்த கார்னரில் இதை வச்சுருக்குங்க இந்த கார்னரில் இதை வச்சுட்டு மேக் செலெக்ஷன் இது மேலே வச்சுட்டு வைக்கணும் இங்கே வெளியில் வச்சுட்டு வச்சிங்கன்னா அதாவது நம்மளோட டாக்குமெண்ட் பேஜுக்கு வெளியில் வச்சு வச்சிங்கன்னா கலரே வந்துட்டு வேறு அதாவது இந்த சாஃப்ட்வேரோட அதாவது எப்படி சொல்கிறதுனா செட்டிங்ஸ் கலர் கேட்கும் ஸோ இந்த இதில் வச்சுட்டு மேக் செலெக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லி கொடுக்கணும் ஜீரோவில் வச்சுக்கோங்க ஜீரோவில் வச்சுட்டு இது என்ன கலர் அவங்க முதல்ல எடுத்துருக்காங்கன்னு பாருங்கள் லைட் க்ரீன் எடுத்திருக்காங்க ஸோ கொஞ்சம் நம்ம க்ரீன் கலர் வந்துட்டு லைட்டாக வந்துட்டு எடுத்துக்குவோம் அதுவும் லைட் க்ரீன் தான் அவங்க எடுத்திருக்காங்க 
ஸோ அதே போல் நாம்ளோ லைட் க்ரீன் எடுத்துகிட்டு ஜஸ்ட்டு நம்ம கலர் மட்டும் இது வந்துட்டு என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி பார்த்திங்கன்னா லைட் க்ரீன் வந்துட்டு இப்படி எடுத்துகிட்டு இதை வந்துட்டு மேலே ஒப்பாசிட்டி கம்மி பண்ணியிருக்காங்க அவங்க ஃபில் பண்ணும்போது ஒப்பாசிட்டி கம்மி பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இதுக்கும் வந்துட்டு எடுத்துகிட்டு ஒப்பாசிட்டி ஃபுல்லாக கம்மி பண்ணிக்கோங்க அவ்வளோதான் வேறு ஒன்றும் இல்லை அவங்க பண்ணியிருக்கிற விஷயம் இது தான் ஸோ ஜஸ்ட்டு இப்படி வந்து கலர் ஃபில் பண்ணுங்கள் ஃபில் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு இதில் ஃபில் ஆகிடும் ஸோ இதுக்கு அடுத்து என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா இப்போ உங்களுக்கு தெரியுதுங்களா அந்த கட்டிங் லைன் இருக்கிறது ரைட்டு இதுக்கு அடுத்து நம்ம பண்ண வேண்டியதெல்லாம் ஜஸ்ட்டு வந்துட்டு ஒப்பாசிட்டி மட்டும் கம்மி பண்ணணும் அவ்வளோதான் நமக்கு எந்த அளவுக்கு வேணுமோ அந்த மாதிரி ஒப்பாசிட்டி வந்துட்டு கம்மி பண்ணிக்க வேண்டியதான் ஸோ ரொம்ப இருக்கிற மாதிரி நம்ம கொடுக்க வேண்டாம் ரொம்ப லைட்டாக இருக்கிற மாதிரி நம்ம கொடுத்துக்குவோம் ஸோ மேக்ஸிமம் வந்துட்டு நம்ம இந்த இதை வந்துட்டு குறைச்சிக்கலாம் அப்போ தான் வந்துட்டு பார்க்குறதுக்கு நல்லாயிருக்கும் ஸோ ரொம்ப ஹார்ஷாக இல்லாமல் சும்மா லைட்டாக இருக்கிற மாதிரி பண்ணிக்குவோம் ரைட் இதுக்கு அடுத்து இந்த இடத்துல ஒரு கட்டிங் இருக்குல்லவா ஸோ அதே போல் இந்த இடத்துல வச்சுட்டு பென் டூல் எடுத்துக்கோங்க நம்ம இந்த இடத்துல ஃபுல்லாக பென் டூல் பென் டூலுங்கிறது வந்து ஃபோட்டோஷாப்பில் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் நம்ம எந்த அளவுக்கு வந்துட்டு பென் டூல் வந்துட்டு நல்லா லேர்ன் பண்ணுறோமோ அந்த அளவுக்கு வந்துட்டு நமக்கு ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ இதுக்குன்னு நான் உங்களுக்கு அந்த பென் டூலுக்குன்னே நான் ஒரு தனி கிளாஸ் வந்துட்டு நான் எடுக்கிறேன் ஸோ அந்த பென் டூல் நம்ம எவ்வளோ தூரம் வந்துட்டு ஈஸியாக வந்துட்டு பண்ணலாம் அப்படிங்கிறதுக்கு நான் தனியாக கிளாஸ் போடுறேன் ஸோ அந்த மாதிரி பண்ணும்போது உங்களுக்கு ஈஸியாக வந்துட்டு அந்த எஃபெக்ட்ஸை வந்துட்டு கொண்டு வந்துட முடியும் ரைட் இது மேலே இருக்குங்காட்டி உங்களுக்கு தெரியல ஸோ இது எந்த மாதிரி வேணுமோ அந்த மாதிரி வச்சுக்கலாம் ஸோ எனக்கு இங்கேருந்து வர மாதிரி வச்சுக்கிறேன் ஸோ இதை எடுத்து பின்னாடி வச்சுக்கவும் அப்போ தான் நமக்கு எந்த இதில் ஃபில் பண்ணிட்டுருக்கோன்னு நமக்கு தெரியும் ஸோ இதை ஆன் பண்ணிவிட்டு ஜஸ்ட்டு லைட்டாக வச்சுக்கோங்க இப்போ வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த லைட் ஃபீல் கிடைக்கும் ஸோ இது வந்துட்டு ஒப்பாசிட்டி வந்துட்டு நம்ம ஃபுல்லாக கம்மி பண்ணிக்கோங்க ஸோ லைட்டாக விளாட்ற மாதிரி அந்த இது தெரிஞ்சால் போதும் ரொம்ப அந்த கட்டிங் வந்துட்டு ஹார்ஷாக இருக்கிற மாதிரி வேண்டாம் ஒரு செவன்டி டு எயிட்டி பர்சன்டேஜ் வந்துட்டு இருக்கிற மாதிரி பார்த்துக்குங்க இதுக்கு அடுத்தது வந்துட்டு இது ஆன் பண்ணிக்கோங்க ஆன் பண்ணிவிட்டு இது மேலே வச்சுக்கோங்க அதே போல் இந்த இடத்துல வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு க்ரீன் கலரு கட்டிங் வந்துட்டு இருக்குது அதே போல் ஒயிட் கலர் வந்துட்டு மிக்ஸ் ஆகிருக்கு ஸோ ஒயிட் கலர் தனியாக டிசைன் பண்ணிக்கோங்க க்ரீன் கலர் தனியாக டிசைன் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இந்த இடத்துல நான் ஒயிட் கலர் வந்துட்டு தனியாக ஸ்ட்ரிப் மாதிரி டிசைன் பண்ணுறேன் ஸோ இந்த இடத்துல வச்சுட்டு ஒயிட் கலர் ஸோ இந்த இடத்துல வைக்கிறேன் இந்த இடத்துல வைக்கிறேன் இந்த இடத்துல க்ளோஸ் பண்ணுறேன் சரி மேக் சலேஷன் ஸோ இதில் சேடோ கொடுத்துருக்காங்களா இந்த ஒயிட் கலருக்குனால் ஆமாம் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம ஒயிட் கலர் வந்துட்டு ஃப்ளாட் ஒயிட் கலராக ஃபில் பண்ணிக்கோங்க ஸோ ஸ்விஃப்ட் ஜி அடிச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு ஸ்விஃப்ட் ஆகிடும் கிரேடியன்ட் கலரு கிரேடியன்ட் கலர்லேருந்து ஸ்விஃப்ட் ஜி கொடுத்திங்கன்னா பக்கெட்டுக்கு மாறிடும் ஸோ ஸ்விஃப்ட் ஜி கொடுத்துட்டு ஜஸ்ட்டு ஒயிட் கலரை மட்டும் நான் ஃபில் பண்ணிக்கிறேன் ஃபில் பண்ணிவிட்டு கண்ட்ரோல் டி கொடுத்து டி செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா எனக்கு ஒயிட் கலர் ஸ்ட்ரிப் வந்துட்டு அதில் ஃபில் ஆகிடுச்சு ஸோ இது எந்த அளவுக்கு ஃபில் ஆகிருக்குன்னா இந்த இதுக்குள்ளே வரணும் ஸோ இந்த எஜ்ஜு வந்துட்டு கரெக்டாக ஃபில் ஆகிருக்கா அப்படின்னா கிடையாது ஸோ கொஞ்சம் இந்த கீழே வச்சு பாருங்கள் அந்த டிசைன் அப்போ தான் தெரியும் ஸோ இது பார்த்திங்கன்னா இந்த எஜ்ஜு வரையும் வருது ஸோ நம்மளோட ஒயிட் கலர் வந்துட்டு அவ்வளோ தூரம் வரலை ஸோ அதனால் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ மேக் செலெக்ஷன் கொடுத்து காமிக்கிறேன் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் ஸோ இது வரையும் வருதா எஜ்ஜு வரையும் வருதான்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே இருக்கிற நம்ம மாதிரி கொடுத்துருக்கோம் பட் ஆனால் இந்த டிசைனிங் ஏரியாவில் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா இந்த இந்த அளவுக்கு வரல நமக்கு ஸோ கண்ட்ரோல் டி கொடுத்துட்டு ஜஸ்ட்டு கண்ட்ரோல் டி கொடுத்துட்டு ஜஸ்ட்டு லைட்டாக அது இழுத்து வைக்க முடியுமான்னு பாருங்கள் ஏன்னா கரெக்டாக வைக்கணும் ரொம்ப வெளியில் வந்த மாதிரி இருந்ததுனால நல்லா இருக்காது ஸோ கரெக்டாக வச்சுருங்க வச்சுட்டு ஜஸ்ட்டு இதுக்கு வந்துட்டு ட்ராப் ஷேடோ ரைட் கிளிக் பண்ணுங்கள் பிளண்ட் ஆப்ஷன் போங்க ட்ராப் ஷேடோ இப்போ ட்ராப் ஷேடோ வந்துட்டு இந்த சைடில் விள
ஸோ அதே போல் நமக்கு ரொம்ப வந்துட்டு சைஸ் எல்லாம் வெளியில் போன மாதிரி வேண்டாம் ரொம்ப லைட்டாக ஒப்பாசிட்டி கம்மியாக ரைட் ஸ்ப்ரெட்டான மாதிரி ஸ்ப்ரெட்டு கம்மி பண்ணிக்கோங்க ரொம்ப டிஸ்டன்ஸ் கம்மியாக ரொம்ப லைட்டாக தான் அங்கே வந்துட்டு இதாக இருக்குது ஸோ இந்த அளவுக்கு இருந்தால் போதும் ரொம்ப லைட்டாக இருந்தால் போதும் ரொம்ப ஹார்ஷாக வேண்டாம் ஷேடோ ரொம்ப லைட்டாக ரைட் ஓகே இப்போ இதுக்கு கீழே வந்துட்டு அந்த டிசைன் வந்துட்டு பண்ணணும் எந்த டிசைன் அப்படின்னா இந்த க்ரீன் கலர் வந்துட்டு இதுக்கு கீழே பண்ணிங்கன்னா தான் இருக்கும் ஸோ அதனால் இந்த பென் டூல் எடுத்துக்கிறேன் திரும்பவும் திரும்பவும் வந்துட்டு இந்த இடத்துக்கெல்லாம் வச்சுட்டு இது வரையும் ஒரு க்ரீனு இந்த இதுக்குள்ளார ஒரு பாயிண்ட் உள்ளே வச்சு பண்ணுறேன் ஏன்னா அப்போ தான் நமக்கு அந்த ஷேடோ வந்துட்டு அது மேலே விளாட்ற மாதிரி வரும் ஸோ மேக் செலெக்ஷன் ஜஸ்ட் மேக் செலெக்ஷன் இதுக்கப்புறம் நான் கிரேடியன்ட் கலர் வந்துட்டு இதில் எடுத்துக்கிறேன் ஸோ கிரேடியன்ட்டை எடுத்துகிட்டு ஜஸ்ட் இந்த கிரேடியன்ட்டில் வந்துட்டு நம்ம ஒப்பாசிட்டி வந்துட்டு கம்மியாக வச்சுருக்கோம் ஸோ ஒப்பாசிட்டி வந்துட்டு ஃபுல்லாக வச்சுக்கோங்க ஹண்ட்ரட் வச்சுக்கோங்க இதுக்கு வந்துட்டு ஹண்ட்ரட் வச்சுக்கோங்க ரைட் இப்போ இதில் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா ரேடியல் கிரேடியன்ட் வந்துட்டு அப்ளை பண்ண மாதிரி இருக்குது ஸோ நான் வந்துட்டு கொஞ்சம் இது மாதிரி வச்சுக்கிட்டு ரேடியல் கிரேடியன்ட் வந்துட்டு நம்ம ட்ரை பண்ணுவோம் ஸோ ரொம்ப லைட்டாக வெளியிலேருந்து இப்படி கொண்டு வருவோம் ரிவர்ஸில் வைங்க ரிவர்ஸில் வச்சுட்டு கொஞ்சம் வெளியிலேருந்து கொண்டு வாங்க அப்படி இல்லைன்னா க்ரீன் வந்துட்டு பாருங்கள் இந்த மாதிரி இருக்குது அப்படி இல்லைன்னா ப்ரஷ் ஸ்ட்ரோக் பெஸ்ட்டு அதாவது வச்சுட்டு நம்ம அந்த ப்ரஷ் ஸ்ட்ரோக்கில் வந்துட்டு நம்ம அந்த ரே ரேடியல் மாதிரி கொடுத்துக்கலாம் ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை இது நம்ம கரெக்டாக ரேடியல் வந்துட்டு கரெக்டாக ஃபில் ஆகிடுச்சு ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை ஸோ இந்த மாதிரி அவங்க டிசைன் பண்ணியிருக்காங்க ரைட்டுங்களா ரைட் இது ஆஃப் பண்ணிட்டு பார்த்தோம்னா இந்த டிசைன் உங்களுக்கு தெரியும் கரெக்டாக வந்திருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ரைட் கரெக்டாக வந்திருக்கு ரைட் ஸோ இதை மேலே எடுத்துகிட்டு வாங்க இப்போ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் அதில் எப்படி இருக்கோ அதே போல் நம்மளும் பண்ணியாச்சு சப்போஸ் இங்கே உங்களுக்கு அந்த ஒயிட் வந்துட்டு இதாக இருக்குது அப்படின்னா இந்த எஃபெக்டை வந்துட்டு எடுத்துடுங்க எடுத்துட்டு இன்னொரு ஐடியாவும் நம்ம பண்ணலாம் செலக்ட் பிக்சல் கொடுத்துட்டு ஜஸ்ட்டு நியூ லேயர் கொடுத்துட்டு இதில் நம்ம ப்ரெஷ் ஸ்ட்ரோக்லேயும் வந்துட்டு லைட்டாக ஷேடோ வர மாதிரி நம்ம பண்ண முடியும் ஜஸ்ட் இப்படி நான் கலர் வந்துட்டு ப்ரெஷ் ஸ்ட்ரோக்கில் கொடுத்துட்றேன் கொடுத்துட்டு இப்போ ஜஸ்ட்டு அதை வந்துட்டு இப்படி லைட்டாக மூவ் பண்ணி வைக்கிறேன் ரைட்டுங்களா வச்சுட்டு ஓப்பே சிட்டி கை பண்ணிடுறேன் ஸோ இதுவும் வந்துட்டு உங்களுக்கு ஆப்பாக தான் இருக்கும் நமக்கு அது எந்த மாதிரி வேணுமோ அந்த மாதிரி வச்சுக்கலாம் ஸோ இதுலேயும் வந்துட்டு நம்ம அந்த ஷேடோ வந்துட்டு கொண்டு வந்துட முடியும் ஸோ ஒப்பாசிட்டி கம்மி பண்ணிக்கோங்க ஒப்பாசிட்டி கம்மி பண்ணிங்கன்னா அந்த ஷேடோ ஃபீல் வந்துடும் அப்படி இல்லை அப்படின்னா ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் இதில் வச்சுட்டு ப்ளர் அப்படிங்கிறதுல போயிட்டு கேர்ள்ஸ் அண்ட் ப்ளர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கோம் இந்த ஆப்ஷன் கொடுத்து நல்ல கேர்ள்ஸ் அண்ட் ப்ளர் கொடுத்துட்டு இதில் ஒப்பாசிட்டி கம்மி பண்ணிக்கோங்க இப்போ வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த பர்ஃபெக்ட் ஃபீல் கிடச்சிடும் இந்த கட்டிங் ஃபீல் வந்துட்டு கிடச்சிடும் ஸோ இதை கொஞ்சம் வந்துட்டு நம்ம மூவ் பண்ணி வச்சிடலாம் ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை ரைட் இந்த எல்லோ வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டாக வந்து இருக்கானா கொஞ்சம் வந்துட்டு இப்படி மேலே எடுத்துக்கோங்க ரைட் இப்போ வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா பர்ஃபெக்டாக வந்துட்டு உட்காந்துருச்சு செட் ஆகிடுச்சு செட் லைன்ஸ் எல்லாம் ஸோ இதுக்கு அடுத்தது நம்ம இதையே இதை ஆன் பண்ணிவிட்டு இதுக்கு கீழே வந்துட்டு ஒரு ஸ்ட்ரிப் லைன் மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அதை வந்துட்டு நம்ம டிசைன் பண்ணுறோம் இந்த இடத்துக்காக நான் எஃபெக்ட் தூக்கி விட்டேன் ஏன்னா ரொம்ப தனியாக தெரியுது அப்படின்னு கட் பண்ண மாதிரி தெரியுது அப்படிங்கிறதுனால தூக்கிட்டேன் ஸோ இப்போ இதுக்கு அடுத்தது வந்துட்டு இந்த டிசைன் அதாவது ஒரு க்ரீன்லேயே வந்துட்டு ஒரு ப்ளூ இஸ் க்ரீன் மாதிரி இருக்குது ஸோ இதில் வந்துட்டு இந்த இடத்துக்கள வச்சுட்டு ஜஸ்ட்டு இது வரையும் நமக்கு எந்த அளவுக்கு தேவையோ அந்த டிஸ்டன்ஸ்க்கு வச்சுக்கிறோம் இந்த இது வரையும் நான் வச்சுக்கிறேன் டிசைனு ஸோ இந்த அளவுக்கு வச்சுக்கிறேன் ஸோ இந்த இடத்துக்கெல்லாம் நான் இது வரையும் வச்சுக்கிறேன் ரைட் இப்போ எனக்கு பர்ஃபெக்டாக வந்துருச்சு 
இப்போ இதில் வந்துட்டு மேக் செலக்ஷன் கொடுத்துட்டு இதுலேயும் வந்துட்டு அந்த ஷேடோ ஃபீல் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இந்த இடத்துல நம்ம அதை எப்படி கொடுக்கலாம் அப்படின்னா இந்த எல்லோ கலர் இருக்குது பார்த்திங்களா அதில் வந்துட்டு நம்ம லைட்டாக அந்த ஷேடோ ஃபீல் கொடுத்துக்கலாம் இந்த இடத்துல நம்ம கிரேடியன்ட் யூஸ் பண்ணிட்டோம்னா பெட்டராக இருக்கும்னு நான் நினைக்கிறேன் ஸோ இப்போ வந்துட்டு இந்த மாதிரி கலர் எடுத்துக்குங்க கொஞ்சம் எடுத்துட்டு ஜஸ்ட்டு ஷிஃப்ட்டு பிடிச்சிட்டு இந்த க்ரீனை வந்துட்டு நீங்கள் ஃபில் பண்ணிக்கோங்க ஃபில் பண்ணிவிட்டு ரைட் இது ஃபில் பண்ணும்போது நான் ரேடியலில் வச்சு பண்ணிட்டேன் ஸோ அதனால் இப்போ நான் லீனியருக்கு திரும்பவும் மாற்றிட்டு ஜஸ்ட்டு திரும்பவும் வந்துட்டு ஃபில் பண்ணுறேன் ஸோ நான் லீனியருக்கு மாற்றி தான் இதை ஃபில் பண்ணுறேன் இப்போது இந்த மாதிரி நான் கொடுத்துக்கிறேன் ஸோ இது எந்த மாதிரி உங்களுக்கு வேணுமோ அந்த மாதிரி மாற்றிக்கிங்க மேக் செலெக்ஷன் கொடுத்துட்டு ஸோ உங்களுக்கு அந்த இடத்துல எந்த மாதிரி வேணுமோ அந்த மாதிரி வச்சுக்கலாம் ரைட் இப்போ இதுக்கு அடுத்து என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஸ்ட்ரிப் வந்து கொஞ்சம் வெளியில் வந்த மாதிரி இருக்குது பார்த்திங்களா அது கரெக்டான மாதிரி தூண்டா தெரியுது அல்லவா ஸோ இதை வந்துட்டு நம்ம கரெக்ஷன் பண்ணணும் ஃபஸ்ட்டு இருந்தது தான் கரெக்டுன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ இதை ஜஸ்ட்டு வந்துட்டு உள்ளே நகர்த்தி கரெக்டாக ப்ளேஸ் பண்ணி வைங்க வச்சுட்டு என்ட்ரு கொடுத்தீங்கன்னா என்ட்ரு ஆகிடும் ரைட் இப்போ கரெக்டாக இருக்குது ரைட் இது ஆக்சுவலி ஏன் அந்த மாதிரி வருதுன்னா நம்ம இதுக்கு கீழே கொண்டு வரணும் எல்லோ கீழே கொண்டு வந்தோம்னா கரெக்டாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ரைட் இப்போ கரெக்டாக இருக்குது பாருங்கள் ரைட் இதுக்கு அடுத்தது என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா இதையுமே லைட்டாக வெளி அப்படி ஆ இப்போ கரெக்டாக இருக்கும் கொண்டு வந்துட்டு இந்த எல்லோ நம்ம கரெக்டாக சூஸ் பண்ணி இதுக்கு தான் நம்ம அந்த ஷேடோ வந்துட்டு அப்ளை பண்ண போகிறோம் அப்ளை பண்ணும்போது உங்களுக்கு அந்த ஃபீல் கிடைச்சிடும் ட்ராப் ஷேடோ ஜஸ்ட் ட்ராப் ஷேடோ ரொம்ப லைட்டாக இருக்கிற மாதிரி ஸ்ப்ரெட்டு சைஸ் ஸோ உங்களுக்கு அந்த ட்ராப் ஷேடோ ஃபீல் வந்துட்டு கிடச்சிருச்சு ஜஸ்ட்டு வந்துட்டு ஓகே அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருங்க ரொம்ப லைட்டாக வச்சுக்கோங்க அப்போ தான் நல்லாயிருக்கும் பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப எடுத்தடிக்கிற மாதிரி இருக்கக்கூடாது ஸோ அதனால் இந்த மாதிரி வச்சுக்கோங்க ஸோ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த ப்ரௌச்சர் டிசைன் வந்துட்டு நமக்கு கிடச்சிருச்சு இப்போது இந்த இடத்துக்கெல்லாம் வந்துட்டு ஒரு ட்ரையாங்கிள் இருக்குது அதை நம்ம வந்துட்டு பண்ணோம் உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா கிடச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் நான் இப்போ பண்ணவே போதே உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா கிடச்சிருக்கும் நம்ம இப்படியும் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிறது ஸோ இது இப்படி தான் பண்ணுறாங்க ஆக்சுவலி நாம் அதை வந்துட்டு காம்ப்ளிகேட்டடாக எடுத்துக்கூடாது எப்படி வந்துட்டு ஈஸியாக வந்துட்டு அது நம்ம வந்துட்டு எல்லா டிசைன்ஸும் வந்துட்டு சேஃப்ஸாக பார்த்துட்டோம்னா ஈஸியாக போயிடும் ரொம்ப ஈஸியாக வந்துட்டு இதை முடிச்சிடலாம் டிசைனை வந்துட்டு ஒரு ட்ரையாங்கிள் சர்க்கிள் இந்த மாதிரி நம்ம பார்க்க கற்றுக்கணும் ஒரு டிசைனை எடுத்துட்டோம்னா ஒரு ட்ரையாங்கிள் சர்க்கிள் தான் இங்கே இருக்குது அதை கொண்டு வந்தோம்னா அதை கொண்டு வந்துடலாங்கிற ஒரு நாலேஜ் வந்துருச்சுனாவே போதும் டிசைனிங் வந்துட்டு ரொம்ப ஈஸி இங்கே ஒரு சர்க்கிள் இருக்குது இந்த இடத்துல நம்ம எப்பயுமே டிசைனை வந்துட்டு பிரிச்சுக்கணும் இந்த இடத்துல இதை பண்ணோம்னா இது கிடைக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி நம்ம ஒரு அசம்ஷன் க்ரியேட் பண்ணிட்டோம்னா நமக்கு ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ இது வந்துட்டு நம்ம பண்ணியாச்சு இந்த ட்ரையாங்கிளுக்கு வந்துட்டு ஜஸ்ட் ட்ராப் ஷேடோ சேம் அந்த ஷேடோ எப்படி அப்ளை பண்ணியிருக்காங்கன்னு நீங்கள் பார்த்துக்கணும் ரைட் ட்ராப் ஷேடோ ரொம்ப லைட்டாக வைப்போம் இதில் அந்த இடத்துக்கெல்லாம் ஷேடோ எப்படி அப்ளை பண்ணியிருக்காங்கன்னு முதல்ல பார்த்துக்குவோம் இப்போ ஷேடோ பார்த்தீங்கன்னா இங்கே மட்டும்தான் இருக்குது இந்த இடத்துல இல்லை இங்கே நல்லா நோட் பண்ணிங்கன்னா தெரியும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ இந்த இடத்துல அவங்க ஷேடோ வந்துட்டு எப்படி கொடுத்துருக்காங்கன்னா ப்ரஷ்ஷில் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதை வந்துட்டு நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படி இல்லைன்னா நம்ம அது எப்படி பண்ணணுமோ அப்படி பண்ணிக்கலாம் ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை ஸோ இதை வந்துட்டு ஜஸ்ட்டு பின்னாடி கொண்டு போய்க்குங்க பின்னாடி கொண்டு போனீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா கிடைக்கும் ரைட் இப்போது இந்த க்ரீன் கலர் இருக்குது பார்த்திங்களா இந்த க்ரீன் கலருக்கு பின்னாடி ஒரு நியூ லேர் போட்டுக்குங்க நியூ லேர் போட்டுட்டு ப்ரஷ் எடுத்துக்குங்க ப்ரஷ் எடுத்துட்டு இதில் டார்க் கலர்ஸ் அதாவது இந்த மாதிரி கலர்ஸ் கொண்டு போங்க ரைட் எடுத்துட்டு இந்த ஏஜில் அவங்க கொடுத்துருக்கு இந்த மாதிரி தான் கொடுத்துருக்காங்க ரைட்டுங்களா ஸோ 
இதில் நம்ம லைட்டாக ஒப்பாசிட்டி கம்மி பண்ணிவிட்டேன் ஜஸ்ட்டு இந்த இதுக்கால இந்த இதுக்கால இவ்வளோதான் அவங்க கொடுத்துருக்க ஷேடோவே ரைட்டுங்களா ஸோ அதை வந்துட்டு அந்த ப்ரெஸ்ஸில் வந்துட்டு சைஸ் வந்துட்டு சின்னது பண்ணிக்கோங்க சின்னது பண்ணிவிட்டு ஜஸ்ட் இந்த இதுக்கால அதுக்கடுத்தது இந்த இதுக்கால ஸோ இந்த மாதிரி வச்சிங்கன்னா கரெக்டாக வந்துடும் இந்த இதுக்கால இந்த இதுக்கால ஷேடோ இப்போது இதை ஆஃப் பண்ணிவிட்டு பார்த்தோம்னா நமக்கு அந்த ஃபீல் கிடச்சிடும் பாருங்கள் ஸோ உங்களுக்கு அந்த ஒரிஜினல் ஃபீல் வந்திருக்குன்னு நினைக்கிறேன் அப்படி இல்லைனாலும் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம பண்ணிக்கலாம் ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை ஸோ இந்த இதுக்கால் அவங்க இந்த மாதிரி தான் கொடுத்துருக்காங்க நம்ம ரொம்ப ஹார்ஷாக கொடுத்துருந்தோம்னா ஜஸ்ட் அந்த ஷேடோ அது இருக்குல்லவா இதை ஆஃப் பண்ணி இதை வந்துட்டு திரும்பவும் பண்ணிக்குவோம் ரைட் மேலே கொண்டு போய்க்குங்க இதில் தானே நம்ம ஷேடோ கொடுத்துருக்கோம் நீலாக போடுங்க ஜஸ்ட்டு அவங்க ரொம்ப லைட்டாக கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இந்த இடத்துல வச்சுட்டு ஜஸ்ட்டு லைட்டாக ரொம்ப லைட்டாக லைட் ஷேடோ ஸோ இப்போ வந்துட்டு நமக்கு அந்த ஃபீல் கிடைச்சிடும் ஏன்னா இந்த டிசைனில் வந்துட்டு அவங்க ஷேடோஸ் எல்லாம் ரொம்ப ஹார்ஷாகலாம் கொடுக்கல ரொம்ப லைட்டாக அழகாக கொடுத்துருக்காங்க ஸோ நம்ம வந்துட்டு இதே போல் நம்ம அந்த இடத்துலையும் ஷேடோ வந்துட்டு கொடுக்குது பார்த்தீங்களா வந்துருச்சா ரைட் அது நம்ம அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம டிசைன் பண்ணிக்கணும் அவ்வளோதான் வேறு ஒன்றும் இல்லை ரைட் இதுக்கு அடுத்து நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா இந்த கீழே இருக்கிற பாட்டத்தில் இருக்கிற இதெல்லாம் டிசைன் நம்ம பண்ண போகிறோம் ஜஸ்ட்டு ஒயிட் கலர் பேக்ரவுண்ட் அப்படியே இருக்கிறதுனால நம்ம அதில் எதுவும் டச் பண்ண போகிறதில்ல ஸோ ஆக்சுவலி ஏற்கனவே ஒயிட் கலர் தான் இருக்கிறதுனால நம்ம அதை எப்படி வச்சுட்டு நியூ லேயர் போட்டுக்குங்க ஜஸ்ட்டு பென் டூல் எடுத்துக்குங்க திரும்பவும் வந்துட்டு இந்த இடத்துக்கால போயிட்டு ரைட் இதில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துக்கால வந்துட்டு இந்த ஒயிட் கலர் வச்சு அவங்க இந்த இடத்துல ஒயிட் கலருக்கு லைட்டாக ஷேடோ கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அதனால் நம்ம இந்த ஒயிட் கலரை டிசைன் பண்ணிக்கிறது பெஸ்ட்டுன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ நான் இப்போது இந்த ஒயிட் கலரை வந்துட்டு டிசைன் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ இங்கே வச்சுட்டு ஸோ மேக் செலெக்ஷன் இது ஆக்சுவலி அவங்க வந்துட்டு ஃபோட்டோ ஏரியான்னு சொல்லி பிரிச்சுருக்காங்க அதாவது அந்த இடத்துல ஃபோட்டோஸ் எல்லாம் வைக்கிற மாதிரி அவங்க ஒரு ஐடியா பண்ணி வச்சுருக்காங்க ஸோ நாம் வந்துட்டு அதே போல் ஸ்விஃப்ட் ஜி கொடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கிரேடியண்ட்லேருந்து பக்கெட்டுக்கு மாறும் ஸோ பக்கெட்டில் நான் ஃபில் பண்ணிவிட்டு ஜஸ்ட்டு இதை வந்துட்டு நான் பின்னாடி கொண்டு போய்க்கிறேன் ஸோ இந்த மாதிரி கொண்டு போயிட்டு இப்போது இதுக்கு வந்துட்டு ட்ராப் ஷேடோ எஃபெக்ட் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம வந்துட்டு அதுக்கு கீழே வந்துட்டு ஒரு லைன் வந்துட்டு வரையணும் அதாவது இந்த ஷேப் வந்துட்டு வரையணும் அப்போ தான் இந்த ஷேடோ விழறது நல்லாயிருக்கும் பார்க்குறதுக்கு ஸோ இதை கொஞ்சம் மேலே ஏற்றி வச்சுக்கோங்க ஒரு ஒரு பாயிண்ட் வந்துட்டு உள்ளே இந்த ஒயிட் ஸ்ட்ரிப்புக்கு அடியில் வந்துட்டு போகிற மாதிரி அந்த ட்ரையாங்கிளுக்கு அடியில் போகிற மாதிரி வச்சுக்கோங்க அப்போ தான் அந்த ஷேடோ விழும்போது நமக்கு பர்ஃபெக்டாக வந்துட்டு மேட்ச் ஆகும் ரைட் ஸோ இந்த இடத்துல வச்சுக்கிறேன் ஜஸ்ட்டு மேக் செலெக்ஷன் மேக் செலெக்ஷன் கொடுத்துட்டு இப்போ இந்த கலரை வந்துட்டு கரெக்டாக அந்த இடத்துல ஃபில் பண்ணணும் அவ்வளோதான் ஜஸ்ட்டு ஒரே ஃப்ளாட் கலர் தான் இங்கே அவங்க கொடுத்துருக்காங்க ஜஸ்ட்டு அதே போல் நாம்ளும் ஒரு ஃப்ளாட் கலர் ஃபில் பண்ணிக்குவோம் இப்போ ஃப்ளாட் கலர் நம்ம ஃபில் பண்ணிட்டோம் இப்போ இந்த ஒயிட் கலருக்கு வந்துட்டு நம்ம ஷேடோ கொடுக்கும்போது அந்த ஃபீல் கிடைச்சிடும் பாருங்கள் இப்போ நம்ம இது பின் ஃபில் பண்ணிட்டோம் இப்போ இந்த ஒயிட் கலருக்கு வந்துட்டு அந்த ட்ராப் ஷேடோ எஃபெக்ட் கொடுக்குறேன் கொடுத்தோன்னா நமக்கு அந்த ஃபீல் வந்துட்டு வந்துடும் இப்போ ட்ராப் ஷேடோ எஃபெக்ட் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் வந்துருச்சுங்களா ஸோ இவ்வளோதான் ரொம்ப ஈஸி தான் நம்ம எப்படி எடுத்து ஒர்க் பண்ணுறோங்கிறது தான் விஷயம் இன்னும் இந்த ட்ராப் ஷேடோ எஃபெக்ட் வந்துட்டு எந்த அளவுக்கு வேணுமோ அந்த ஒப்பாசிட்டி வந்துட்டு அதிகப்படுத்திட்டு சைஸஸ் வந்துட்டு கொஞ்சம் ரொம்ப அதிகமாக கொடுத்துடாதீங்க அசிங்கமாக போயிடும் ரொம்ப லைட்டாக கொடுத்துக்குங்க ரொம்ப லைட்டாக இருக்கும்போது தான் நல்லாயிருக்கும் பார்க்குறதுக்கு ஏன்னா அவங்களும் அந்த மாதிரி தான் அப்ளை பண்ணியிருக்காங்க அந்த இடத்துக்கால ஸோ அதனால் நம்ம லைட்டாகவே வச்சுக்குவோம் ஜஸ்ட்டு ஓகே 
கொடுத்துறேன் ரொம்ப லைட்டாக வந்துட்டு அந்த ஷேடோ ஷேடோ வந்துட்டு இருக்கிற மாதிரி பார்த்துக்கோங்க ரொம்ப லைட்டாக அப்படி இல்லை அப்படின்னா உங்களுக்கு அந்த ஷேடோ வந்துட்டு அந்த ஃபீல் கிடைக்கலன்னா நம்ம அந்த ப்ரெஷ் ஸ்டோக்கில் கூட வச்சுட்டு பண்ணிக்கலாம் அது நம்மளோட ஐடியா தான் அது எந்த மாதிரி வேணுமோ அந்த மாதிரி வச்சுக்கலாம் திரும்ப நான் வச்சுக்க ஆரம்பிக்கிறேன் இப்போ இந்த ப்ளூலேருந்தே டார்க் ப்ளூ எடுத்துக்கிட்டு கூட நீங்கள் ஷேடோ வைக்கலாம் அப்போ வந்துட்டு கொஞ்சம் அந்த ஹார்ஸ் வந்துட்டு தெரியாது உங்களுக்கு மைல்டாக இருக்கும் பார்க்குறதுக்கு பார்த்தீங்களா ஸோ கொஞ்சம் நான் டிஸ்டன்ஸ் வச்சுக்கிறேன் ஸ்ப்ரெட் வந்துட்டு கண்டு நினைக்கிறேன் ஸோ இப்போ வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் நேச்சுரல் லுக் இருக்கும் ஸோ அந்த நிழல் விழுந்தா எப்போ இருக்குமோ ஆக்சுவலாக ஷேடோ விழுந்தா எப்போ இருக்குமோ அந்த ஒரு ஃபீல் கிடைச்சிடும் இந்த இதில் எக்ஸஸாக வெளியில் போகாமல் பார்த்துக்குங்க அதை பார்த்துக்குங்க இல்லாட்டி அந்த சைடில் போயிடும் ஸோ ஓகே கொடுத்துக்குங்க அவ்வளோதான் ரைட் இதுக்கு அடுத்து என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துக்கால ஒரு கட்டிங் லைன் எல்லோ லைன் ப்ளூ அப்புறம் ஒயிட்டு க்ரீனு ஸோ இவ்வளோ தான் அவங்க பண்ணியிருக்கிற விஷயம் இப்போ நம்ம வந்துட்டு ஃபஸ்ட்டு இந்த எல்லோ வந்துட்டு பண்ணிடுவோம் ரைட் கொண்டு வந்து வச்சுக்கோங்க நியூ போடுங்க நியூ போட்டு இந்த இடத்துல எல்லோவில் வந்துட்டு ஒரு லைன் ஜஸ்ட்டு வைங்க ரைட் மேக் செலக்ஷன் ஸோ அவங்க எல்லோ வச்சுருக்காங்க நம்ம அதே போல் இந்த இடத்துல எல்லோ பிக் பண்ணிக்கிறோம் பிக் பண்ணிவிட்டு ஜஸ்ட்டு பாக்கெட்டில் ஃபில் பண்ணிடுறோம் ரைட் ஃபில் ஆகிடுச்சு ஏன் தெரியல அப்படின்னா நம்ம மேலே வச்சுருக்கோம் இமேஜ் அதனால் தெரியாது ஸோ இந்த மாதிரி வச்சுக்கிறோம் இதுக்கு அடுத்து வந்துட்டு ப்ளூ கலர் வச்சுருக்காங்க ஸோ அதே போல் நீலையர் போடுங்க பென் டூல் அடுங்க இதில் அதே போல் ப்ளூ மேக் செலக்ஷன் ப்ளூ ரைட் இதுக்கு அடுத்தது ப்ளூ ஃபில் பண்ணியாச்சு இதுக்கு அடுத்து என்ன அப்படின்னா இந்த க்ரீன் வந்துட்டு வந்திருக்கு அதுக்கு முன்னாடி வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஒயிட்டை கரெக்டாக பிளேஸ் பண்ணணும் இந்த ஒயிட்டை பிளேஸ் பண்ணணும்னா தான் நமக்கு அந்த ஃபீல் வந்துட்டு நல்லா கிடைக்கும் ஸோ அதனால் இந்த ஒயிட்டை வந்துட்டு நம்ம பேக்ரவுண்டாக வச்சுக்குவோம் ஸோ அதனால் நியூ லேயர் போட்டுக்கிட்டேமா ரைட் அதை பார்த்துக்குங்க நியூ லேயரில் தான் பண்ணுறோமான் ரைட் நியூ லேயரில் தான் இருக்கா ரைட் ரைட் இன்னொரு நியூ லேயர் போட்டுக்குங்க போட்டுட்டு அந்த இடத்துக்கெல்லாம் நம்ம வந்துட்டு அந்த ஒயிட் கலரை வரைஞ்சோம்னா கரெக்டாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ இந்த இடத்துல வந்து இந்த கடைசி அதாவது ப்ளீட் ஏரியாவுக்கு வெளியில் கரெக்டாக வாங்க அந்த ப்ளீட் ஏரியா வெளியில் வந்து டிசைன் பண்ணுங்க கரெக்டாக இது வச்சுக்கோங்க ஒரு பாயிண்ட் அதிகமாக வச்சுக்கோங்க ஏன்னா தின் லைனாக இருக்கிறதுனால ஒரு பாயிண்ட் அதிகமாக வச்சுட்டு மேக் செலக்ஷன் கொடுத்துட்டு ஜஸ்ட் டிஃபால்ட் கலர் ஒயிட் கலர் எடுத்துக்கோங்க ஓகே கொடுத்துருங்க டிஃபால்ட் கலர் ஒயிட் கலர் எடுத்துக்கோங்க ஒயிட் கலர் எடுத்துகிட்டு பக்கெட் எடுத்துங்க ஜி ஷார்ட் கட்டு ஃபில் பண்ணுங்க ஃபில் பண்ணிவிட்டு இப்போ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கரெக்டாக அந்த ஒயிட் வந்துட்டு ஃபில் ஆனது தெரியும் ஆக்சுவலி ஏன் தெரில அப்படின்னா நமக்கு வந்துட்டு இந்த இடத்துல பேக்ரவுண்டு ஒயிட்டுங்கிறதுனால தெரியல ஸோ இந்த இடத்துல நம்ம க்ரீன் கலர் வைப்போம் வச்சுட்டு நம்ம பார்க்கும்போது கரெக்டாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ இந்த லைன் எங்கே இருக்குதுன்னு பார்த்துக்குவோம் ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா தெரியும்னு நினைக்கிறேன் இப்போ இது எங்கே இருக்குது ரைட் ஸோ இந்த தேர்ட்டி ஒனில் மேக் செலெக்ஷன் கொடுத்தோன்னா அந்த ஒயிட் கலர் செலெக்ட் ஃபில் பண்ணியிருக்குது தெரியுதுங்களா ஒயிட் கலரை இங்கே தான் நம்ம வச்சுருக்கோம் ஸோ அதை பார்த்துட்டோம் இப்போ வந்துட்டு க்ரீன் கலர் வைக்க போகிறோம் அந்த க்ரீன் கலர் வந்துட்டு இதுக்கு மேலே கரெக்டாக வரணும் ப்ளேஸ் ஆகி வரணும் ஸோ இதை ஆன் பண்ணிக்கோங்க ஆன் பண்ணிவிட்டு இதுக்கு மேலே க்ரீன் இருக்கிற மாதிரி இருக்கணும் ஸோ எல்லாத்துக்கும் மேலே இருக்கணும் க்ரீனு ஸோ இது எங்கே இருக்குன்னு பார்த்துக்கோங்க இந்த டிசைனு ஸோ இந்த டிசைனுக்கும் மேலே இருக்கணும் அந்த க்ரீனு ஸோ அதனால் நம்ம இது எல்லாத்துக்கும் மேலே ஒரு நியூ லேயர் போட்டுக்குங்க போட்டுட்டு ஜஸ்ட்டு பென் டூல் எடுத்துக்குங்க மேக் செலெக்ஷன் பென் டூல் எடுத்துகிட்டு ட்ரா பண்ணிவிட்டு மேக் செலெக்ஷன் ஜீரோ ஃபேதரில் வச்சுக்குங்க எப்போயுமே இப்போ இப்போ மேக் செலெக்ஷன் கொடுக்குறோம் மேக் செலெக்ஷன் கொடுத்துட்டு இந்த இடத்துல க்ரே க்ரீன் வந்துட்டு ஃபில் பண்ணுறோம் ரைட்
ரைட் ஃபில் ஆகிடுச்சு இப்போ வந்துட்டு இந்த இது கொடுத்துட்டு அந்த ஒயிட் கலர் பார்த்தோம்னா நமக்கு நல்லா தெரியும் ஸோ இப்போ நான் அடுத்தது என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்திங்கன்னா இந்த டிசைன் வந்துட்டு பண்ண போகிறேன் ஸோ எல்லாத்துக்கும் கீழே கொண்டு வந்து வச்சுட்டு இந்த டிசைன் வந்துட்டு நம்ம பண்ண போகிறோம் ஜஸ்ட்டு இப்படி வச்சுக்கோங்க இந்த கலர் ஃபுல்லாக போயிட்டு க்ளோஸ் பண்ணிக்கோங்க இந்த இடத்துக்கால ஃபுல்லாக க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு இங்கே க்ளோஸ் பண்ணிக்கோங்க ரைட் இப்போ மேக் செலெக்ஷன் எடுத்துகிட்டு இப்போது இதில் க்ரீன் கலர் எடுத்துக்கோங்க க்ரீன் கலர் எடுத்துகிட்டு இப்போ இந்த கலரை வந்துட்டு நம்ம சாலிட் கலரு ஸோ ஃபில் பண்ணிக்கிறேன் எனக்கு ஃபில் ஆகிடுச்சு இப்போ இது ஆன நம்ம ஆஃப் பண்ணிவிட்டு பார்த்தோம்னா இப்போ நமக்கு டிசைன் கிடச்சிருக்கிறது தெரியும் ரைட்டுங்களா கரெக்டாக இந்த மாதிரி தான் அவங்க டிசைன் பண்ணிக்கிறாங்க பர்ஃபெக்டாக இருக்கா ரைட் இதுக்கு அடுத்தது நம்ம சின்ன சின்ன அந்த கலர்ஸ் எல்லாம் வைக்கிறதெல்லாம் வந்துட்டு வச்சுக்கலாம் ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை இப்போ வருங்க இந்த இதுக்கெல்லாம் வந்துட்டு லைட்டாக அவங்க வந்து அந்த லைட் எல்லோ அந்த இது வந்து வச்சுருந்தாங்களவா அது ப்ரஷ்லேயே நம்ம வச்சுக்கலாம் ஒன்றும் பெரிய விஷயம்லாம் இல்லை லைட்டாக இப்படி எடுத்துகிட்டு இந்த கலர் எடுத்துகிட்டு ப்ரஷ்ஷை கொண்டு போங்க கொண்டு போயிட்டு கொஞ்சம் பெருசு பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஜஸ்ட்டு இவ்வளோ ஓபேசிட்டி கம்மியாக இருக்குது கொஞ்சம் ஃபுல்லாக வச்சுக்கோங்க ஆ ரைட் இந்த மாதிரி தான் அவங்க பண்ணியிருந்தாங்க ஸோ இவ்வளோ தான் ஸோ இதுக்கு அடுத்தது என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா இதில் சின்ன சின்ன அதே போல் மேலே பண்ணோம்லவா அதே விஷயந்தான் நம்ம இங்கே கீழேயும் பண்ண போகிறோம் ஸோ திரும்பவும் என்ன பண்ணுங்கள் நியூ லேயர் போட்டுட்டு ஸோ இந்த நியூ லேயர் வந்துட்டு இதுக்கு மேலே போட்டுக்குங்க இப்போ இந்த டிசைன் பண்ணியிருக்கீங்களவா அதுக்கு மேலே போட்டுக்கோங்க அப்போ தான் நமக்கு கரெக்டாக ப்ளேஸ் ஆகிறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ நம்ம இந்த டிசைன் ஆன் பண்ணிக்கோங்க இப்போ வந்துட்டு அவங்க எப்படி டிசைன் பண்ணிக்கிறாங்கன்னு பாருங்கள் ஜஸ்ட்டு இது ஃபுல்லாக வந்துட்டு இந்த கார்னர் வரையும் கொண்டு வாங்க இந்த கார்னர் வரையும் கொண்டு வாங்க அப்புறம் இந்த கார்னர் இது வரையும் அடுத்தது மேக் செலெக்ஷன் கொடுங்க மேக் செலெக்ஷன் கொடுத்துட்டு ஜஸ்ட் இதில் வந்துட்டு என்ன கலர் கொடுத்துருக்காங்கிறத வந்துட்டு இதுலேருந்தே நம்ம பிக் பண்ணிக்கலாங்க பிக் பண்ணிவிட்டு அந்த கலரை வந்துட்டு ஃபில் பண்ணிவிடுங்க ஃபில் பண்ணிவிட்டு ஃபில் பண்ணிட்டீங்க ஜஸ்ட்டு ஆ கரெக்டாக இப்போ தெரியுதுங்களா ரைட் இதுக்கு அடுத்தது இந்த இடத்துல ஒரு கட்டிங் லைன் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இது வந்துட்டு ட்ரான்ஸ்பரண்ட்டாக இருக்குது நல்லா பார்த்துங்க இது வந்துட்டு ட்ரான்ஸ்பரண்ட்டாக அது சாலிடாக இருக்குது இது ட்ரான்ஸ்பரண்ட்டாக இருக்குது ஸோ அந்த டிசைன் பார்த்திங்கன்னா தெரியும் ஏன்னா இதுக்கு அடையில் வந்துட்டு அந்த டிசைன் தெரியுது அல்லவா ஸோ அது ட்ரான்ஸ்பரண்ட் ஸோ அதை நல்லா நீங்கள் புரிஞ்சுக்கணும் இப்போது இந்த இந்த டிசைன் இங்கே வச்சுருக்கோம் இதுவா ஸோ இதுக்கு மேலே நம்ம கரெக்டாக ஒரு நியூ லேயர் போட்டுட்டு ஜஸ்ட்டு இந்த கார்னரில் கரெக்டாக வச்சுட்டு இந்த இடத்துக்கால ப்ளேஸ் பண்ணிக்கோங்க இந்த இடத்துக்கால இந்த இடத்துக்கால மேக் செலெக்ஷன் இப்போது இதில் கலர்ஸ் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா அவங்க எந்த மாதிரி கலர் எடுத்திருக்காங்க அப்படிங்கிறது இதுலேருந்தே எடுத்திருக்காங்க ஸோ நம்ம அதுலேருந்தே எடுத்துகிட்டு ஜஸ்ட்டு கலரை வந்துட்டு ஃபில் பண்ணிக்கோங்க ஃபில் பண்ணிவிட்டு இப்போது வந்துட்டு நம்ம ஒப்பாசிட்டி கம்மி பண்ணோம்னா கரெக்டாக தெரியும் ஸோ இந்த இதை வந்துட்டு ஆஃப் பண்ணிவிட்டு அந்த ஒப்பாசிட்டி வந்துட்டு கம்மி பண்ணுங்கள் அவ்வளோதான் விஷயம் இப்போது இதோட ஒப்பாசிட்டி வந்துட்டு கம்மி பண்ணுற பாருங்க இப்போ தெரியுதுங்களா அது இந்த பேக்ரவுண்டில் இருக்கிற டிசைன் தெரியுதா ஸோ இப்போ நம்ம கரெக்டாக பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னு அர்த்தம் ஸோ இந்த கட்டிங் நமக்கு கிடச்சிருச்சு இதுக்கு அடுத்து ஒரு சின்ன ட்ரையாங்கிள் மட்டும் நம்ம பண்ண வேண்டியது இருக்குது இந்த சைடில் ஒரு ட்ரையாங்கிள் எக்ஸ்கியூஸ் மீ ஒரு ட்ரையாங்கிள் மட்டும் நம்ம பண்ண வேண்டியது இருக்குது ஸோ திரும்பவும் வந்துட்டு இதை வந்துட்டு கொஞ்சம் மேலே கொண்டு வந்துக்குங்க கொண்டு வந்துட்டு ஏன்னா நம்ம ஷேடோ கொடுக்கணும் அல்லவா ஸோ அதனால் கொஞ்சம் மேலே வச்சுக்கோங்க ஃபஸ்ட் லேயர் வச்சுக்கிறேன் ஸோ இந்த இதுக்கெல்லாம் வச்சுட்டு இந்த இதுக்கால இந்த கார்னர் இந்த கார்னர் மேக் செலெக்ஷன் அதுக்கு அடுத்து இந்த க்ரீன் ஜஸ்ட்டு ஃபில் பண்ணியாச்சு ரைட் இப்போ இதை ஆஃப் பண்ணிக்கோங்க உங்களுக்கு வந்துட்டு 
அந்த டிசைன் வந்துட்டு கிடைச்சிருச்சு பட் ஆனால் இதில் வந்துட்டு நாம் ஒரு எல்லோ ஸ்ட்ரோக் வைக்கணும் அல்லவா ஸோ எல்லோ எடுத்துக்கோங்க ஒப்பசிட்டி கம்மியாக நாம் ஒரு ப்ரஷ் ஸ்ட்ரோக் தான் வைக்க போகிறோம் வேறு ஒன்றும் இல்லை ஜஸ்ட்டு ப்ரஷில் ஒரு ஸ்ட்ரோக் வைக்க போகிறோம் ரைட் அவ்வளோதான் ஸோ நமக்கு அந்த டிசைன் வந்துட்டு பர்ஃபெக்டாக கிடச்சிருச்சு ஸோ இப்போ உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா கிடச்சிருக்கும் எப்படி வந்துட்டு நம்ம ஈஸியாக டிசைன் பண்ணுறது அப்படிங்கிற ஒரு ஐடியா வந்துட்டு உங்களுக்கு நல்லாவே கிடச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ இந்த ஒயிட் கலருக்கு வந்துட்டு நம்ம ட்ராப் ஷேடை கொடுக்காமல் இருக்கோம் ஸோ அதுக்கு ஒரு ட்ராப் ஷேடை கொடுத்தோம்னா இன்னும் அது பர்ஃபெக்ட் ஆகிடும் ஸோ ட்ராப் ஷேடை வந்துட்டு ரொம்ப ஓவராகவும் கொடுத்துட வேண்டாம் டிஸ்டன்ஸ் வந்துட்டு அதிகமாக இருக்குது ஸோ அதை கம்மி பண்ணிக்கோங்க சைஸு சாரி ஸ்ப்ரெட்டை வந்துட்டு கம்மி பண்ணிக்கோங்க ஸோ சைஸ் வந்துட்டு லைட்டாக வச்சுக்கோங்க ஸோ இப்போது ஒப்பாசிட்டி லைட்டாக அதிகப்படுதுங்க ஸோ இந்த ஷேடோ வந்துட்டு உங்களுக்கு பர்ஃபெக்டாக தெரியும் ஸோ ஓகே இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இன்னொரு ட்ரையாங்கிள் ஒன்று பண்ண மாட்டிருக்கோம் ரைட் இங்கே பாருங்கள் இந்த இடத்துல ஒரு ட்ரையாங்கிள் ஒன்று நம்ம பண்ணலை அதை பண்ணிவிடுவோம் அதை பண்ணிவிட்டா வேலை முடிஞ்சுது ஸோ பேக் சைடும் வந்துட்டு நம்ம பண்ணிட்டோம் அதாவது இது டூ சைட் ஃபோல்டர் இல்லை அதாவது ரெண்டு சைடு ஃப்ரண்ட் அண்ட் பேக்கு ஸோ இது பேக் சைடில் டபுள் சைடு அது ஸோ இது அடுத்த சைடில் இருக்க ஒரு டிசைன் ஸோ இதை வந்துட்டு மேக் செலெக்ஷன் இந்த இடத்துல எதுக்கு அதை வச்சுருக்காங்கன்னா ஏதோ சம்திங் ஃபோட்டோ வந்துட்டு வைக்கிற மாதிரி அவங்க வந்துட்டு அதில் டைப் பண்ணி வச்சுருக்காங்க ஸோ அந்த மாதிரி நம்ம ஃபோட்டோ வச்சுக்கலாம் அந்த இடத்துல ஸோ பார்க்குறதுக்கு அந்த இடத்துல மாஸ்க் போட்டு நம்ம வைக்கும்போது அழகாக இருக்கும் லைட்டாக வந்துட்டு ட்ராப் ஷேடோ இருக்குது லைட்டாக இருக்குது ரொம்ப லைட்டாக வந்துட்டு ஒரு ட்ராப் ஷேடோ ஃபீல் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அதனால் நாமளும் அந்த இடத்துல ஏன்னா அந்த ஃபோட்டோ எடுத்து வைக்கிறதுனால அந்த ட்ராப் ஷேடோ எஃபெக்ட் வந்துட்டு அவங்க கொடுத்துருக்காங்க எல்லா இடத்துலையும் ப்ளண்ட் ஆப்ஷன் ஆன் பண்ணிக்கோங்க ஆன் பண்ணிவிட்டு ஜஸ்ட்டு ட்ராப் ஷேடோ கொடுத்துட்டு ஓகே இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு பர்ஃபெக்டாக அந்த டிசைன் வந்துட்டு மேட்ச் ஆகிடுச்சு இப்போ பாருங்கள் பர்ஃபெக்ட் மேட்ச் அந்த டிசைன் எப்படி இருக்கோ அதோடவே நம்ம நல்லா பண்ணியாச்சு ரைட்டுங்களா அதோடவே நம்ம நல்லா பண்ணியிருக்கோம் பட் இதில் இந்த ட்ரையாங்கிளோட சைஸ் ஐயோ சாரி இந்த ட்ரையாங்கிள் இருக்குல்லவா இந்த ட்ரையாங்கிள் வந்துட்டு நம்ம கொஞ்சம் இந்த இதுக்கு கொண்டு வந்துட்டோம்னா கரெக்டாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ரைட் இப்போ இதெல்லாம் வந்துட்டு நம்ம கொஞ்சம் ட்ரா பண்ணிக்க வேண்டியதான் ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை ட்ரா பண்ணிக்கலாம் ஐடியா தான் நம்மளோட ஐடியா தான் எல்லாமே அந்த ஐடியாவை நம்ம கரெக்டாக ஃபாலோ பண்ணோம்னாவே அந்த டிசைன் வந்துட்டு பர்ஃபெக்டாக வந்துடும் சப்போஸ் வரலைன்னா நம்ம புது லேயர் போட்டு பண்ணிக்க போகிறோம் அவ்வளோதான் வேறு ஒன்றும் இல்லை ஸோ ஜஸ்ட்டு நியூ லேயர் போட்டுக்கோங்க மேக் செலெக்ஷன் இப்போ இந்த சாலிட் கலர் தான் ஸோ இந்த சாலிட் கலர் எடுத்துக்கிறேன் ஸோ ஜஸ்ட் ஃபில் பண்ணுறேன் பாருங்க வந்துருச்சு இப்போ இந்த ப்ளூ ஸோ என்னடா அது அப்படின்னு சொல்லி டக்குன்னு நினச்சிருக்கூடாது ஸோ ஈஸியாக எப்படி பண்ணுறதுன்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் ஸோ அது வேலையை முடிச்சுடணும் அவ்வளோதான் ஸோ இது கொஞ்சம் வெளியில் வந்த மாதிரி இருக்குது கரெக்டாக பர்ஃபெக்டாக இந்த இதில் வச்சுக்கோங்க ரைட் மேக் செலெக்ஷன் இப்போ நம்ம மேலே இருக்கிறோம் மேலே இருக்குது இந்த லேயரு ஸோ எபோ தி லேயர் இருக்குது ஸோ இதை வந்துட்டு நம்ம பின்னாடி கொண்டு போய்க்கணும் ஸோ ஃபில் பண்ணிவிட்டு பின்னாடி கொண்டு போய்க்கணும் அவ்வளோதான் வேறு ஒன்றும் இல்லை ரைட் இது எபோ தி லேயர் இருக்கிறதுனால இதை ஜஸ்ட்டு கண்ட்ரோல் ஆ இப்போ பின்னாடி போயிடுச்சு ரைட் இப்போ வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா இந்த இதுக்கும் அதுக்கும் நல்லா மேட்ச் ஆகி தெரியுதுங்களா உங்களுக்கு இவ்வளோதாங்க அவங்க பண்ணியிருக்கிற டிசைன் ஸோ இதே போல் நம்ம இப்போது வந்துட்டு அதில் இருக்கிற மாதிரி இருக்கான்னு பார்த்துக்குவோம் ரைட் அவங்க என்னென்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி பார்த்துட்டு அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நாமளும் டெக்ஸ்ட் வந்துட்டு டைப் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இந்த இடத்துல அவங்க வந்துட்டு என்ன வச்சுருக்காங்கன்னா ஒரு ஹெட்லைன் வந்துட்டு வச்சுருக்காங்க அதாவது அந்த பிஸ்னஸ் இதுன்னா அது என்ன பர்பஸ்க்காக நம்ம அந்த இது பண்ண போகிறோம் அப்படிங்கிற ஒரு ஹெட்லைனு 
text in the other number sample now so head headline headline type in it so you are often it are the three on a so in the article on the tip headline are the either conjunct of a cut a seek on the video about the number type under the easier go so square bracket control square bracket could think that I see you paid on so number design under the easier go my love to go in a car seal of chatter here the other number folder group put in one person a gather series in the law in the record of the sample text on the type in a kind of so sample text so in the other color number that's a sample text on the touch calendar the color in the corner la so I think in the text area on the ten the the color here grammar but the one in the color in a board of bleed area on the way you know you know in the local number fold up on a poor on or in a if we in the color मारी के पूरा आ रही ना इन दर कल एक वो इन द इन द लाव का दाल वो र पॉइंट फाइव रेंज को उन्हें टे नमक का इंदर फोल्डिंग एरिया उन्हें टे इधाव ब्लीड लपो अदाव दे मारन जो बैठा अदाव दान दर कल ये दो डिजाइन मनिंग नाला आदो उन्हें वो र मारी मटागना मरी आई डॉन लवा सो अदनाला अंदर � the text select on it just when you dark color I could have grabbed on with the real collection so in the color sample text to put the camera out of the you don't mean a black color I'm at the camera but I'm okay perfect at the end so her headline I love bold up 36 okay राइट ये करते तो हम वैरा ना पन रखेंगे आर्डर इसलिए बात देंगे ना इनका फाइल में जा करना राइट इन दर कल पैराग्राफ सो आवांग वन टू और सेट ऑफ ये वन टू पैराग्राफ नून और दिखे रखेंगे सो इन दर कल वन टू और कोटेशन पोटर टे और समथिंग टेक्स्ट कोटे टे और पैराग्राफ तो आज के तारण में नंबर इधर का था पैराग्राफ को नो दिखी दो पैराग्राफ लेटिन इधर का ये दोनों टेक्स्ट टाइप करना हमको लगता है लाउन्ड प्रॉब्लम ले जस्ट या ना इन दिन तो डिस्टर्ब हो ना हमको डिजाइन दे रही हूँ बेटा आज की तरह ना बाकर है आशी है बेटा सो आज करते थे ये फोटो ऐड फोटो में रखो ना तो ऐड फोटो करो तो कितने इधर का लांडे टे ऐड फोटो सो ये दौड़ा साइज़ है उन्हें ना बहुत चिन्ना तो पनी क्यों हों सो रंग पेरिसर के ना बोरी 18 � Add photo of the other thing you can are they pulling in the recording add photo on the copy when you in the triangle matter now going to China the money I keep all right select money can select money to select money to worry a touching in a threat of the club place I want to get so in the ad photo of a character in the record place one track आधे करते तो आँगे व्यर ऐन्ना हो चुका है ना पार ना, सो सैम्पल टेक्स्ट आधे पूरा तो इलार तक ले सैम्पल टेक्स्ट है ना मरी कुर्तर का ना, सो इंदर तक ना बा, इधे सैम्पल टेक्स्ट, इंदर तक लाच पों, आधे पूरा, इंदर तक ला सैम्पल टेक्स्ट कुर्तर का ना, इंगे, राइट, करते तो ना, राइट आँगे वो सैम्पल टे� so business text on solely put the camera so number on the day business text are in solely now on the table that I so right 
இதுக்கு அடுத்து இது வேற என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா அதே போல் சாம்பிள் டெக்ஸ்ட்டு ஐகான்ஸ் எல்லாம் இருக்கு ஸோ இந்த இடத்துல ஒரு சாம்பிள் டெக்ஸ்ட்டு ஜஸ்ட் இந்த டெக்ஸ்ட்டை வந்துட்டு சைஸை வந்துட்டு நான் கம்மி பண்ணிக்கிறேன் ஒரு ஃபோர்டீன் வச்சுக்கிறேன் அதே போல் இந்த இடத்துல ஒரு சாம்பிள் டெக்ஸ்ட் வச்சுக்கிறேன் பர்ஃபெக்டாக வந்துட்டு நமக்கு கிடச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இப்போ வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பர்ஃபெக்டான ஒரு டிசைன் வந்துட்டு ஃபைனலாக பண்ணிட்டோம் இப்போ இந்த லைன்ஸ் எல்லாம் இருக்குல்லவா இது எப்படி டெலிட் பண்ணுறதுன்னா ஜஸ்ட் இப்படி செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க இல்லை இப்படி எடுத்து விட்டுடலாம் செலக்ட் பண்ணி டெலிட் கொடுத்தீங்கன்னா டெலிட் ஆகும் இல்லை அப்படின்னா இப்படி இந்த லைன்ஸ் எல்லாம் எடுத்து விட்ருங்க நம்ம இப்போ கரெக்டாக டிசைன் பண்ணி முடிச்சிட்டோம் ஏன்னா அது டிஸ்டர்பாக இருக்கும் உங்களுக்கு பார்க்குறது ஃபுல்லாக தெரியாது ஸோ அதனால் இதெல்லாம் எடுத்து விடுறேன் ஜஸ்ட் இதை ட்ராக் பண்ணி இப்படி அந்த ஸ்கேல்ட்டை கொண்டு போய்ட்டு விட்டிங்கன்னா மறைஞ்சிடும் ஸோ அதை தான் நான் இப்போ பண்ணுறேன் ஜஸ்ட்டு இதை வந்துட்டு எடுத்து விட்றேன் ஸோ இப்போ இந்த ரூலர் வந்துட்டு ஆஃப் பண்ணுறதுக்கு கண்ட்ரோல் ஆர் கொடுத்தீங்கன்னா ரூலர் ரூலர் வந்துட்டு போயிடும் இப்போ டேப் வந்துட்டு க்ளோஸ் பண்ணிக்குவோம் எல்லா டேப்பையும் ஸோ எஃப்எஃப் அடிச்சிங்கன்னா ஃபுல் ஸ்க்ரீனில் வந்துடும் ஸோ இப்போ ஒரு ப்ரொஃபஷ்னலாக ஒரு ப்ரௌச்சர் எப்படி டிசைன் பண்ணுறதுங்கிறத வந்துட்டு நம்ம பார்த்துருக்கோம் இது வந்துட்டு டூ சைடு டிசைன் தான் ஸோ இது ட்ரை ட்ரைன்னு சொல்லிட்டு இருக்குது ட்ரை ஃபோல்டுன்னு சொல்லிட்டு இருக்கு அது வந்துட்டு அடுத்த கிளாஸில் பார்ப்போம் ஸோ இதே போல் இன்ட்ரெஸ்டிங்கான டாப்பிக்கில் கண்டிப்பாக நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் பார்ப்போம் இந்த வீடியோ டியூட்டோரியல் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணிக்கோங்க எக்ஸ்பர்டைசர் அகடமிக் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூடவே பெல்லைக்கானையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க தேங்க்யூ பாய் பாய்